পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি থ্রি ঠিক আছে পেজ ওয়ান থার্টি থ্রিতে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোয়েশ্চেন ওয়ান পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমাদেরকে যেটা জানতে চাচ্ছে ব্যালেন্স দেখেন So this is a case of payable control account. Payable control account is when we bank pulley, it means we have a supplier to pay payment. Credit purchase is credit purchase. Okay? We have to pay credit purchase for payable control account. Okay? So that is with all things considered. Okay? So we have to say that we have to pay opening balance. So missing finger is the opening balance. So we have to pay for this. First of all, format is not going to be. Okay? That is noise. ডেবিট আমি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হলে তাকে আমি রিসিভেবল সাইডে শো করতাম অ্যান্ড আমার ক্লোজিং ব্যালেন্সও এখানে দেওয়া আছে সো যখন আমি সবগুলোকে টোটাল ব্যালেন্স করব ঠিক আছে ব্যালেন্স করে আমি দেখতে পাচ্ছি এক লাখ একশো সত্তর ঠিক আছে আর আমার ক্রেডিট সাইডে খালি একটা ব্যালেন্স আছে ক্রেডিট পার্চেস তাহলে যে মিসিং ফিগারটা দ্যাট ইজ মাই ওপেনিং ব্যালেন্স এখন এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এগুলো এক্সামে পাবেন এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরের সবচেয়ে সহজ কোশ্চেন যেগুলো আসে আসছেও এক্সামে কোনো কোশ্চেন সবচেয়ে এক্সামে এই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে হার্ডেস্ট মানে ওয়ান অফ দ্য হার্ডেস্ট কোশ্চেন হচ্ছে এই নিচেরটা এটা অনলি কনসেপ্ট থাকলে আপনারা পারবেন ওকে সো ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন টুতে যেটা আপনাদের কাছে চাচ্ছে খেয়াল করে দেখেন টোটাল অফ ব্যালেন্সেস ইন দ্য কোম্পানিজ রিসিভেবল লেজার ইজ এইট হান্ড্রেড মোর দ্যান দ্য ডেবিট ব্যালেন্স অন দ্য রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং এরর্স গুড বাই ইট সেলফ অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ডিসক্রিপেন্সি খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করেন যে কি চাচ্ছে আপনার কাছে অঙ্কটা এনিবডি ক্লাস কি মানে স্টান্ড হয়ে গেছে নাকি আপনার কি সমস্যা মানে ওয়াট ইজ মাই এক্সপেকটেশন যে আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স ঠিক আছে রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স আর হচ্ছে কি আমাদের কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আমরা জানি এখন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড রিসিভেবল লেজার সবসময় ম্যাচ করতে হবে এটাই তো আমার অবজেকটিভ তাই তো যখন আমরা এই সামটা করি ঠিক আছে আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন আমাদের মূল অবজেকটিভ হচ্ছে সবসময় অ্যাট এনি টাইম দ্য ব্যালেন্স অফ রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট 
ঠিক আছে শুড বি ইকুয়াল টু দা সাম অফ ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট মানে আমার যদি এই एग्जांपलটা দেখলে আপনারা বুঝবেন যে আমার চারটা কাস্টমার আছে ঠিক আছে তাদের কাছ থেকে যদি আমি ক্রেডিট পারচেজ করি বা ক্রেডিট সেল করি যে ব্যালেন্সটা হবে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বা পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে একই ব্যালেন্সটা হবে ঠিক আছে বাট আমাদের এখানে কি হচ্ছে দিস ইজ নট দা কেস হিয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রিসিভেবল লেজার যেটা টোটাল অফ ব্যালেন্স ইজ ইন কোম্পানিজ রিসিভেবল লেজার এটা হচ্ছে 800 টাকা মোর বেশি শো করছে than the debit balance in receivable ledger control account tar mane lower by 800 taka ekhon apnake dekhte hobe ei pura process er moddhe je char ta option ache a b c d kon tar karone ei jinish hote pare thik ache let us start i wish this to be interactive apnader kach theke ami shunte jacchi je number a is this the right answer or not apnara amake bolen age pore bujhar chesta kore try na korle ekdom hobe na thik ache try anybody আপনার আপনি জিনিসটা ঠিক আছে এন্ড এজ আ রেজাল্ট আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কম কিন্তু আমার রিসিভ আমার রিসিভেবল লেজার যেটা যেটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল যে কাস্টমারের কাছে যে আমি সেল করেছি ঠিক আছে ক্রেডিট সেল করেছি তার ব্যালেন্স কিন্তু ঠিকই আছে এই জন্য রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স বেশি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কম তাইলে নাম্বার ওয়ান ইজ মাই রাইট অ্যান্সার বিকজ ইট এক্সপ্লেন্স ইট ঠিক আছে লাকি ফর ইউ নাম্বার ওয়ান এ অ্যান্সার হয়ে গেছে আমাদের বাট আমরা এ বি সি অ্যান্ড ডি আপনারা আপনাদের খেয়াল করে দেখেন আমার ইন্ডিভিজুয়াল যে সব কাস্টমার গুলার যে টোটাল ব্যালেন্সটা আছে ঠিক আছে সেইটা আমার আটশো টাকা বেশি আসছে আর আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেটা আমার ওয়ান ব্যালেন্স যেটা সেখানে আমার আটশো টাকা কম আসছে তার মানে কোনো একটা ভাবে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে কিছু জিনিস মিস হয়েছে যেটা আমরা অলরেডি নাম্বার এতে দেখতে পাচ্ছি যে সেলস টোটাল করে আমি যখন নিয়ে আসছি আমার সেলস এর ব্যালেন্সটা কম নিয়ে আসছিলাম সেটা কিভাবে বুঝলেন যেটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট না রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে সেলস ডে বুক টোটাল কলাম আন্ডার ক্যাশ দেখেন 
একটা এই লাইনে কেউ বলে দিবে না যে রিসিভেবল না আপনার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট না পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ওকে বাট যখন আপনি দেখবেন যে সেলস ডে বুক থেকে কোথাও পোস্টিং হয় দ্যাট ইজ অনলি ওয়ান ওয়ে সেই পোস্টিং হয় আপনার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে হয় নো ওয়ার এলস ঠিক আছে সো রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমার আন্ডার ক্যাস্ট হয়েছে কম আসছে এইবার আমরা দেখি নাম্বার বি তে কি হয়েছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট টোটালিং এইট হান্ড্রেড হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দ্য নমিনাল লেজার সো আই এম গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট কোশ্চেন যে নমিনাল লেজার যখন আমি বলবো তাহলে হুইচ ইজ দিস এরা কি আমার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের টি অ্যাকাউন্ট গুলা নাকি আমার কনসলিডেটেড অ্যাগ্রিগেটেড যে ব্যালেন্সটা আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আসে দ্যাট ওয়ান ঠিক আছে গুড অ্যাগ্রিগেটেড যেটা আসছে যেটা পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ঠিক আছে এনে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কোন জায়গা থেকে টানে সে তারপরে যে পোস্টিং টা সেটা হচ্ছে আমার নমিনাল লেজার এন্ড পার্সোনাল লেজার আমি যেটা লাস্ট ক্লাসে বলেছি যে নমিনাল লেজার হচ্ছে আপনার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি থেকে যেটা পোস্টিং হয় দিস এক্সাম্পল যে আমি আজকে সারা মাস ধরে চারটা যদি সেল করে থাকি এইগুলো আমার বুকিং হবে বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রিতে এই বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি থেকে আমার পোস্টিং হবে কোথায় রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে পোস্ট হবে অ্যান্ড সেটা কি হবে একটা এন্ট্রি পোস্ট হবে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট সেলস হবে কি আপনার ক্রেডিট ওকে হ্যাঁ তাহলে কোশ্চেন আসে আমি মেমোরেন্ডাম লেজার যেটাকে বলি মেমোরেন্ডাম হচ্ছে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনরা হচ্ছে আমার মেমোরেন্ডাম লেজার এরা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এরা এদের যে টোটালটাকে করি সেটাকে আমি বলি টোটাল অফ ব্যালেন্স ইন কোম্পানিজ রিসিভেবল লেজার নট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এই টোটালটাকে যখন করি তাকে আমরা আরেকটা নামও বলি লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস সো ওয়ার্ডগুলোর সাথে পরিচিত হন কারণ ফরম্যাট জাস্ট মুখস্থ করে যাওয়ার দিন শেষ ঠিক আছে কিভাবে আসে কেন আসে কি ট্রিটমেন্ট হবে দ্যাট ইউ নিড টু নো আর এখানে যেটা বলছিলাম যে আপনার এই সেলস ডে বুক থেকে বা পার্চেস ডে বুক থেকে যে পোস্টিংটা হয় সেটা হয় রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আর ইন্ডিভিজুয়াল যেটা আপনি মেনটেন করেন দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম তো তাই বলে কি করেন তাকে তাকে রেকর্ড করবেন না অবশ্যই করি সেটাকে আমরা রেকর্ড করি আলাদা করে রেকর্ড করি ঠিক আছে আমরা যেদিন ট্রানজেকশন হয় সেদিনই তাকে আমি আলাদা করে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল লেজার মেমোরেন্ডাম লেজার এই নামগুলোতে আমি তাকে রেকর্ড করে থাকি কারণ আমাকে তো দিন শেষে কোন কাস্টমার থেকে কত টাকা পাবো সেটা রেকর্ড রাখতে হবে ঠিক আছে আই উইস আই এম ক্লিয়ার শেষ করে দিতে চাই ঠিক আছে কিন্তু এক্সাম এই জিনিস এখন আর আসবে না ঠিক আছে সো পে টেনশন ভালো করে বুঝেন কনফিউশন হলে হ্যান্ড রিস করেন উই হ্যাভ এম্পল টাইম ওকে নাম্বার টু যেটা বলছিলাম যে ক্যাশ ডিসকাউন্ট টোটালিং 800 আমি যদি ক্যাশ ডিসকাউন্ট আজকে রেকর্ড করি খুব চিন্তা করে দেখেন অঙ্কের ফার্স্ট লাইনটা সবসময় মাথায় রাখার কম আছে ঠিক আছে আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স মানে ইন্ডিভিজুয়ালের যে টোটালটা ঠিক আছে সেটা ব্যালেন্সটা আমার বেশি আছে তাইলে আমি যদি ক্যাশ ডিসকাউন্ট আটশো টাকা যদি বাদ দিয়ে দেই চিন্তা করে মানে বলেন ঠিক আছে আমি যদি আজকে আমার ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকলে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কি হতো কমে যেত রাইট তানবির 
কমে যেত কিন্তু আমি আজকে ক্যাশ ডিসকাউন্টকে অমিট করেছি সো যদি আমি অমিট করে দেই তাহলে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কি কম থাকবে না বেশি থাকবে रिसिवेबल कम ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ক্যাশ ডিসকাউন্ট কে অমিট করাতে তো আসলে ব্যালেন্স বেড়ে যাচ্ছে সো দিস ইজ দি রং অ্যানসার ক্লিয়ার কি সবার আমাকে বলেন ঠিক আছে অল অফ ইউ সবার কারো কোনো কনফিউশন আছে আচ্ছা গোলাম রব্বানি আপনাকে আমি বলি যে আপনি স্টুডেন্টদের থেকে ফিডব্যাক নেন যদি কারো কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকে কোনো কনসেপ্ট দুর্বলতা থাকবে আমি ক্লাস শুরু করব আমি জিনিসগুলো ইয়ে করব কারণ আমার খুব একটা এক্সপেকটেশন আছে আপনাদের যে এই ব্যাচটা আছে আপনাদের টাইম আছে ঠিক আছে I wish to see good results. Take us a majority of the good result I'm expecting. So, I mean, personally, I mean, I'm going to get to the point of 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 the point. Number C. Yes, Rappani. Number C. One receivable, every time I'm going to ask you, check on the key answer. One receivable ledger account with a credit balance of 800. Take us a, has been treated as a debit balance in the list of balances. This is very critical. It has to be chosen. আপনার ইন্ডিভিজুয়াল যেমন আপনাকে আমি সেল করেছি আপনার নামে যে টি অ্যাকাউন্ট হবে দ্যাট ইজ আ রিসিভেবল লেজার ঠিক আছে আর যখন আমি একশো জনকে আমি সেল করব ক্রেডিট সেল করব ঠিক আছে যেটা সেলস ডে বুকে রেকর্ড হওয়ার পর যখন আমার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রিতে আমি আমি যখন এটাকে পোস্টিং করব সেটা কি করি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট সেলস হচ্ছে আমার ক্রেডিট সো তখন যে এন্ট্রিটা আমি পোস্ট করি ঠিক আছে বা যে লেজারটা ইউজ করি দ্যাট ইজ মাই রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট সো রিসিভেবল লেজার হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল क्रेडिट देखेम चिंता कर ঠিক আছে হোয়াট উইল হ্যাপেন আই উইশ টু নো আপনাদেরকে আজকে এর জন্য একটু আমি ফটো কেটে আসলে নিয়ে যাচ্ছি আরেকবার একটু হ্যাঁ তানভীর আমি আবার বলি ঠিক আছে আমার রিসিভেবল লেজারে আমার ক্রেডিট সাইডে একটা ব্যালেন্স হওয়ার কথা ছিল বাট দ্যাট ডিড নট হ্যাপেন ক্রেডিট সাইডে না দিয়ে তাহলে আমি ডেবিট সাইডে পোস্ট করেছি তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু মাই রিসিভেবল কন্ট্রোল লেজার অ্যাকাউন্ট ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার অ্যাকাউন্টের কথা যেটা বলছি হোয়াট উইল হ্যাপেন আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স কি বেড়ে যাবে সেটা 800 টাকা বেশি শো করবে বেড়ে যাবে 800 টাকা বেশি শো করবে जिनकेम राइट 
এখন সেটা যে ক্রেডিট হওয়ার কথা তাকে ক্রেডিট না করে যদি আমি আছি কি করি ডেবিট সাইড রেকগনাইজ করি তাহলে খেয়াল করে দেখেন সেল করেছিলাম একশো টাকা টাকাটা আসলে সে হয়ে যেত কি ক্যাশ রিসিভ একশো টাকা তার মানে সে নকফ হয়ে যেত বুঝেন কিন্তু হ্যাঁ তা করে সেলস হয়েছে হান্ড্রেড ঠিক আছে যেখানে আমি রিসিভ করেছি টাকা যেটা ক্রেডিট হতো তা না হয়ে সেটাকে আবার আমার পোস্টিং হয়েছে কোন সাইডে ডেবিট সাইডে রংলি ट्रांसपोजिशनिप्लेस <laughs> 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 45 ज मध्य पार्थक्य नहीं কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে ক্যাশ রিসিভ বুক হ্যাজ বিন আন্ডার ক্যাশ বাই এইট হান্ড্রেড দেখেন আমরা রেক্টিফাই করি আইদার রিসিভেবল লেজারে নাহলে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতেছি যে এইটা ট্রিটমেন্ট আমি রিসিভেবল লেজারে দিব না রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে করবো তাই না এই কনফিউশনটা অ্যারাইস করে নাম্বার এ তে আর নাম্বার ডি তে এ তে আপনাদেরকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে সেলস ডে বুক থেকে যখন পোস্টিং হয় সেটার একটাই জায়গা আছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এখানে আর কোনো কথা নাই ठीकाल my control account আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে এই ব্যালেন্স এসে পোস্ট হবে তাহলে আমরা both a and d আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে রেকর্ড হচ্ছে বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রিতে এন্ড সেখান থেকে যে লেজারটা পোস্টিং হচ্ছে no treatment on my personal account on my personal ledger the treatment will only be cited in my nominal ledger in this case এটা হচ্ছে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তাহলে আমি ক্যাশ রিসিভ যখন করি what is my accounting treatment সব কাস্টমারদের থেকে টাকা পেলাম ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এন্ড এই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর যে লেজারটা সেটা কিন্তু আমার নমিনাল লেজার সেটা হচ্ছে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি ট্রিট করব তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার ট্রিটমেন্ট কিন্তু রিসিভেবল লেজারে এটার কোনো রেকটিফিকেশন নেই দ্যাট ওয়ান ইউ মাস্ট এনশিউর যে কোথায় কারেকশন করছি আমি ঠিক আছে এবার যদি আমি এখানে আসি ঠিক আছে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ক্যাশ রিসিভস বুক হ্যাজ বিন আন্ডার ক্যাশড আচ্ছা এবার আসবো আমরা আন্ডার ক্যাশড মানে কি कम उंटेंट So, you know, I, will, I can say number D is the wrong answer. Am I clear? Okay, sir. Because it's not easy. 
আমি বললাম যে এখানে আস্তে আস্তে আপনারা দেখতে পারবেন যে এক্সাম আসলে হাউ হার্ড ইট ক্যান বি বাট আমি বললাম না যে থট প্রসেস থাকলে ইটস নট আ প্রবলেম আপনাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না এটা আচ্ছা সো উইচ ওয়ান্ট টু ট্রাই নেক্সট একসাথে আমরা যদি এখানে পড়ি ফর এক্সপোর্টস কোম্পানি অন ফার্স্ট অক্টোবর সো দিস ইজ মাই ওপেনিং পিরিয়ড এটাকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমার ওপেনিং ব্যালেন্সের জন্য তাকে দরকার রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্সেস আচ্ছা আমি আবার বলি এই যে রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্স আমি বলছি ইজ দিস মাই নমিনাল লেজার ওর দিস ইজ মাই পার্সোনাল লেজার মানে নমিনাল লেজার না পার্সোনাল লেজার ঠিক আছে ভেরি গুড সব সময় মনে রাখবেন যে রিসিভেবল লেজার যদি শুধু বলে লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস যদি বলে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সেস টোটাল বলে মেমোরেন্ডাম লেজার বলে এই ওয়ার্ড গুলো যখন ইউজ করবে তখন আপনি ধরে নেবেন এগুলো হচ্ছে রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্স আর কি দিস আর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট এদেরকে আপনি আলাদা করে ইয়ে করবেন দে আর নট পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ঠিক আছে আর যদি আমি আপনাকে বলি যে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স যদি বলে থাকি তার মানে সেটা আমার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি থেকে ব্যালেন্স গুলো আসছে এখান থেকে দে আর পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ওকে সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এইট ডেবিট কারণেডিট ব্যালেন্স হয় আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার নাকি হারাই ফেলছেন আপনারা আমার তো যখন আমি ব্যালেন্সিং করব আমার ক্রেডিট সাইডে বিশ টাকা বেশি ব্যালেন্স নিয়ে আমি শেষ করছি এই যে বেশি টাকা ব্যালেন্স নিয়ে শেষ করছি সেটা আমার পরের পিরিয়ড এসে কি হচ্ছে সেটা আমার পরের পিরিয়ড এসে ওপেনিং ব্যালেন্স ক্রেডিট সাইডে এসে পড়ে আসছে ঠিক আছে যদিও সে রিসিভেবল লেজার সে একটা আমার অ্যাসেট নেচারের আইটেম ওকে আচ্ছা এখন এটা গেল এবার হচ্ছে আমার পেয়েবেল লেজারের ব্যালেন্স যেটা ঠিক আছে পেয়েবেল লেজারের ব্যালেন্স কি ইজ ইট পার্সোনাল ওর মাই কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল আগাতে পারবেন For the year ended 30th September 2009, the following particulars are available. This is what we have to do with this particular data. Okay? Okay. This color is different. So, we have to track our track. This is what we have to do. We have to do the main objective of sales. We have to do the receivable ledger item. We have to do the payable ledger item. We have to do the receivable control account. We have to do the payable control account. We have to do the data. This is what we have to do with this data. Because this is the format. We have to do the data. We have to do the data. নিয়ে আসবো ক্যাশ টু ক্রেডিট সাপ্লায়ার কে আমি কনসিডার করব না কারণ এটা পেয়েবেল লেজার এর পার্ট সো ডিসকাউন্ট রিসিভ তাকে কি কনসিডার করব করব না কারণ ডিসকাউন্ট রিসিভড হচ্ছে আপনার সাপ্লায়ার সাথে রিলেটেড বাট ডিসকাউন্ট এলাউড ইজ রিলেটেড উইথ কাস্টমার হ্যাঁ ইজ फ्रॉम কাস্টমার যে কাস্টমার কে আমরা এলাউ করি সো এটা আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যখন ড্র করব তখন তার আমার লাগবে 
ইরিকভারেবল ডেটস এটা কি পেয়েবলের সাথে রিলেটেড না আমার রিসিভেবলের সাথে রিলেটেড রিসিভেবল রিসিভেবল ঠিক আছে ভেরি গুড গুড টু সি ইউ আর ফাইন্ডিং ভয়েসেস ঠিক আছে ওকে নাম্বার এ পর হচ্ছে যেটা দেখছি যে ক্যাশ রিসিভড ইন রেসপেক্ট অফ ডেবিট ব্যালেন্সেস ইন পেয়েবল লেজার রিফান্ডস ফ্রম সাপ্লায়ারস সো এটা আমার সাপ্লায়ার কে রিফান্ড করেছি দিস ইজ নট পার্ট অফ মাই রিসিভেবল লেজার অ্যাকাউন্ট ওকে তারপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট ডিউ ফ্রম কাস্টমার as shown by receivable ledger offset against amount dekhen eta apnar dui jagate impact korbe thik ache dui jagate impact korbe karon ki eta hocche amar contract thik ache 434 taka ami customer er kach theke due hisabe show korchi thik ache abar payable hisabeo kintu amar fresh show korchi ei jonno amra bolchi je ei customer er kach theke amar receivable er jonno due ache abar payable er jonno due ache so jinish ta ke ami customer specific ami rakhbo na take net off kore dibo so when i decided that thik ache amar receivable ledger account e ba ami receivable control account jokhon korbo tokhon she credit side e boshbe karon contract kaaj hocche amar receivable nature ledger er balance er nature hocche debit balance so debit balance e komiye dibo that's why it will be shown on the credit side thik ache abar jehetu bolchi je payable control account e o kintu contract impact ache payable control account hocche amar liability nature e so liability ke kumiye dibe so liability jodi kumiye dey it will be reflected on the debit side okay so last point ta hocche both side e kaaj kore ek name apnara jante paren this is contra but eta hocche apnar definition ta diye diyeche ekhane okay thik ache so eta jodi apnader thake apnara just t account korben just like this okay t account kore balance gula ke ekhane both debit side e credit side dui dikhe opening balance ache credit sales er balance ache cash received ache discount allowed ache irrecoverable debt ache okay ei to ar contra ache eta dile apnara closing balance peye jaben so apnake etei boleche je prothom ekta control account draw kore apnake closing balance what are the balances as at 30th september 2009 ber korte hobe and payable control account e ekta extra jinish ache ei je ei jinish ta eta hocche refund from suppliers eta eta ki jinish ta apni jodi apnaderke boli eta hocche je supplier er kache apni লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম বাট এটা আমি আবার একটু রিভিজিট করতে চাই ঠিক আছে আপনি যখন ক্রেডিট পার্চেস করেন তাহলে পার্চেস ডেবিট পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট রাইট আচ্ছা এবার আপনি সাপ্লায়ারদেরকে টাকা দিয়ে দিলেন সো একশো টাকা যদি আপনি ঠিক আছে একশো টাকা যদি আপনি পার্চেস করেন ঠিক আছে আর তাকে যদি পেমেন্ট করতে গিয়ে যদি ভুল ক্রমে একশো বিশ টাকা পেমেন্ট করে দেন সাপ্লায়ার টাকাটা পেয়ে সাপ্লায়ার কি করলো আপনাকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিল সো হোয়াট উইল বি দি অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট फ्रम सप्लायर ठीक है সো এই ওয়ার্ডটা দেখে আপনারা কনফিউজড হয়ে যাবেন যেটা আমি একটু আগে বলতে গিয়ে হয়ে গেলাম যে ক্যাশ রিসিভড ইন রেসপেক্ট অফ ডেবিট ব্যালেন্স ইন পেয়েবল লেজার এই কথাটার মানে কি আমার পেয়েবল লেজারে দেখেন মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমার পেয়েবল লেজারে ডেবিট সাইডে ঠিক আছে পেয়েবল লেজার অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডের রেসপেক্টে আমার একটা ওভার পেমেন্ট আছে তার মানে এটা দেখেই বোঝাচ্ছে যেটা ক্যাশ পেইড এখানে এক্সেস হয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড সেটাকে রিফান্ড করে দিতে হচ্ছে That means that camera payable control account is credit side refund that camera reflection to go. I don't know what is this. I'm a John book into poor boost of a jet a year is done. Take us and this is not the case here. I mean, higher level of job education. They have a man who's Johnny. Challenge to make a application and understanding. Take us it. So cash received in respect of debit balances in payables ledger. So payable ledger. I'm a cash received. Take us it. Refunds from suppliers. এই তিনটা জিনিস বেশ কনফিউজিং লাগে আপনি ক্যাশ রিসিভ দেখলে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন তাই তো ডেবিট ব্যালেন্স ইন পেয়েবল লেজার দেখলে কনফিউজড হয়ে যাবেন রিফান্ড ফর সাপ্লায়ার দেখলে কিন্তু আবার বুঝবেন যে সাপ্লায়ার রিফান্ড হলে পেয়েবল লেজারের আমরা তাকে কোথায় শো করি আমরা তাকে ক্রেডিট সাইডে শো করি এতটুকু হলে আপনারা বুঝতেন কিন্তু এগুলো দেখলে আমরা কনফিউজ যাতে না হয় ঠিক আছে এই রিফান্ডটাকেই সে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে পেয়েবল লেজারের ডেবিট সাইড মানে যেখানে আমার পেমেন্ট সাইড তার পার্সপেকটিভ আমার আমি বিশ টাকা রিসিভ করেছি ওকে সো দিস ইজ ইট এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 3 এটা সলভ আমি করলাম না এটা জাস্ট ফরম্যাট জানলে দিস ইজ প্রিটি বেসিক একদম জাস্ট হাতে হাতে করে নিতে পারবেন আচ্ছা 
লাস্ট ক্লাসে আমি কিছুটা বলেছিলাম যে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের কথা বলেছিলাম যে আমাদের ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের পার্টটা তাই তো ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আসলে আমি টেপতে যেতে পারিনি আমি ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করেছিলাম লেট মি শো ইউ আমি যদি বলি যে ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের পার্ট কি এটা হচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল যে স্টাফরা আছে তাদের জন্য কত আমি আমার গ্রস পেরোল এক্সপেন্স আমার কোম্পানি কত এক্সপেন্স বিয়ার করতেছে সেই অ্যাকাউন্টিংটা আমি করি ঠিক আছে অ্যান্ড আপনারা বলতে পারেন তাকে তো ক্যাশে পেমেন্ট করি তাহলে ক্যাশ বুক দিলেই তো হতো আসলে ওয়েজেস ঠিক আছে স্যালারিজ এই জায়গাতে অনেক ফ্রড হয় এই কারণে এটাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের জন্য তাকে আগে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দেন আপনার এক্সপেন্সে পে করে তাহলে ফার্স্ট অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টে কি হয় জানেন আমরা যেটা কখনো কাউকে স্যালারি দিই বা ওয়েজেস দিই আমরা কি করি ওয়েজেস এক্সপেন্স ডেবিট रास्ता ফার্স্ট অফ অল কি হচ্ছে আমার উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স আমি বের করি কত টাকা ট্যাক্স কেটে রাখছে প্রভিডেন্ট ফান্ড এর স্টাফের কাছ থেকে কত টাকা নিচ্ছে ঠিক আছে আর নেট পে হচ্ছে আপনার পকেটে আসছে কত টাকা এই তিনটা জিনিস অ্যাড করলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমার গ্রস পে তার উপরে কোম্পানি যেটা আপনাকে কন্ট্রিবিউট করতেছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ঠিক আছে এইটা আর গ্রস পে যোগ করলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে টোটাল স্যালারি এক্সপেন্স এই টাকাটা হচ্ছে কোম্পানি আপনার জন্য বিয়ার করতেছে ট্যাক্স বাবদ প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ সবকিছু সহ ঠিক আছে डेबिट कर प्रयोजन सब चेटेंट क्वेश्चन खूब सहज लगे इवें कैश फ्लोर मत क्लस तक देखें इजी फील कर मैटरियल पड़े जा क्रेडिट and maintains a receivable control account okay for the year to 30th october 2003 so our accounting period ta amra janlam shesh hocche 30th october 23 the accountant discovers that the total of all personal accounts in the receivable ledger is taka 12802 dekhen total of all personal accounts thik ache in the receivable ledger is 12802 tale eta ki amar nominal ledger na amar personal ledger er total nominal ledger oh मैं भूल कर ঠিক আছে সেটাকে রেকর্ড করছেন বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি হচ্ছে আমার সেলস ডেবুক এন্ড সেলস ডেবুক থেকে যখন আমি পোস্ট করি সেটা কোন লেজারে পোস্ট করি আমরা দা কন্ট্রোল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ঠিক আছে এন্ড দ্যাট ইজ মাই 
nominal ledger control account money on a nominal ledger and nominal ledger is part of my double entry accounting system it took it clear so what yes, yes, total take a total take amra match for the cash at individual j customer will answer take us individual customer it got to take a dark as take a more receivable answer did a coming total cool she take a list of balances bully she individual customer will come at personal account bully memorandum ledger bully receivable ledger of bullet at you see and they are not my control account not part of my double entry accounting system so a individual receivable a total take a much of control account to totally shut a match for you so you can a jade age current age in history of the other bar state could see can organic current i'm other k it up did not hurt the body or the cool jagger tell i'm a very young cool i'm a hooty barber but i'm a jenny could have could have affected by easily i'm a bit better than the barber so you can i'm a dick about see she maintains a receivable control account for the year 30th october total of all personal accounts in the receivable ledger so this is my receivable ledger koto taka 12802 a receivable ledger is my personal account ekhane karo doubt ache anybody personal account er total tai amar receivable ledger er total 12802 okay are where is the receivables control account balances ei bar ashlo control account jeta hocche apnar nominal ledger thik ache nominal ledger कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस हो चुके बारह हजार पांच सौ पांच चश। सो आपने देखे ही बुझते पार्टी जो रिसीवेबल लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस हमारे मैच होते हैं ना। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इस टू इंश्यूट द रिकॉन्सिलेशन। जब आमी करेक्शन करूँगा कोरे हमारे रिसीवेबल लेजर के टोटल और कंट्रोल अकाउंट के � a transition will come up with the hobby to put up with our summer okay so I'm at it over a shoe for you sales for the week ending 27th March 2003 amounting to Taka 850 has been omitted from the control account take us it at you as I'm okay morning what about the bullet transition that you as an impact of the sales table cover visible control account at the sales day book yes receivable control account perfect ठीक है सर तले आम्र जो दी बोली ये खाने receivable ledger है personal account पे कोनी impact नहीं ये खाने only impact होते हैं आपना control account है देखें आमी यहाँ को बोला जोखन कुडी आमी पाशे पाशे C ये लिखे रख बो C ये माने होते हैं control account impact R ये लिखे रख बो माने होते हैं receivable ledger impact so sales जो दी आमी बात दे sales जो दी थाक तो तले अक्षय आम्र control account पे कौन से भी थाक तो debit और credit side आम्र � ठीक है सर, so receivable के receivable control account के हमें debit कर सी, so our control account एक हने debit हो गए, control account के नीचे balance बोल सी हमारा 12,500 कॉम देखा थे, ये कारण होते हैं 8,500 मोतो balance के हमें ताके debit करी नहीं, is this clear to all? Just statement पूरे, कोठा ये टाइम पैक्ट होते, is it on the receivable ledger or the control account? तापर हमें ताके the debit or credit टाके हमें खाने लेके रख सी, तो हमारे हिसाब ऐड चुन, हमें जो easy हो गए पढ़े खाली balance गुला � Number two, a customer's debit balance of 300 taka has not been included in the list of balances. This is very important. J. Janbe, at Chot Kore Jinishta Buse Jabe, but J. Confused Hobe, Shedegbe, Jeta Busti Parbena, Jeta Kamar Receivable Ledger, Nakamar Control Account Treatment. You tell me. Kibul the Barbe, Jeta Kamar Receivable Ledger Impact, Na Control Account Impact. So it's a receivable ledger impact. Very good. ठीक है ऐसे एजुन्ना भी देखें। शॉप जिगुला का मैं रेट कोड़ी दिए सी। एगुला देखा मन नहीं होते से। एगुला हमारा पर्सनल अकाउंट है फीचर। देख बन किसी जगह लिस्ट ऑफ बैलेंस थक बे। किसी जगह पर्सनल अकाउंट बोल बे। ठीक है ऐसे किसी जगह बोल बे जब कस्टमर के नाम दिए रिसीवेबल � रिसिप्ट कॉलम थे के ओवरकैस्ट हुआ नेलेशे अंडरकैस्ट हुआ सेल्स डे बुक थे के शो है ओवरकैस्ट हुए से नेल अंडरकैस्ट हुए से जब वो नीचे इखाने सेल्स हुए से मिस हुए से मिस हुए कंट्रोल अकाउंट ऐसे आशी नहीं किंतु पर्सनल अकाउंट ऐसे दूसरे ठीकी बुक हुए से ठीक है से गुड वेरी गुड इटा � जब ता receivable ledger account है, हमने जो कौन credit sell करी तो कौन debit balance पोषे। तले हमें जो भी receivable ledger है, जो भी debit balance ना पोषा है, हमारे receivable ledger balance की हुए थक बे, को में थक बे। Is this much clear? को में थक। 
হ্যাঁ কমে থাকবে তাহলে আমি এখন কি করব রিসিভেবল লেজারের যে ব্যালেন্সটা আছে তার সাথে এই ব্যালেন্সটাকে আমি অ্যাড করে দিব ইজ দিস ক্লিয়ার কোশ্চেন্স এনি কোশ্চেন্স এনিবডি স্যার এখন আমি রিসিভেবল লেজারের সঙ্গে এই ব্যালেন্সটা অ্যাড করলো আমার কি অল্টারনেটিভলি আরেকটা সাইডে ক্রেডিট ক্রেডিট কোনো কিছু করতে হবে না নাকি জাস্ট এইটার সঙ্গে অ্যাড করলেই চলবে গুড কোশ্চেন ঠিক আছে এখন আমরা এখানে ক্লিয়ারলি জানি না যে সে কি দুই জায়গায় অমিট করছে কিনা বাট ইভেন দেন ঠিক আছে ইফ আই টেক ইউর কোশ্চেন আমাকে খেয়াল করতে হবে আমি যে লিস্ট অফ ব্যালেন্স এর কথা বলছি দিজ আর মাই মেমোরেন্ডম লেজার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট এন্ড পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইজ নট পার্ট অফ মাই ওয়াট নট পার্ট অফ মাই ডাবল সিস্টেম ঠিক আছে তো এখানে আমরা উই ডিসকার্ড করবো না কিন্তু আমাদের নমিনাল লেজারে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে ডেবিট ক্রেডিট সব জায়গায় আমার রেকর্ডেড হচ্ছে কিনা যেটা আমরা চ্যাপ্টার সিক্স এর লাস্ট ফেজ আমি ডিসকাস করবো আপনাদের সাথে সেটাই হচ্ছে ওই চ্যাপ্টার ওই কনসেপ্ট গুলো যেখানে আমার ডেবিট হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে না and how will we take care of that ঠিক আছে এটা বাট এখানে আমাকে যেটা খেয়াল করতে হবে যে লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস এটাকে আপাতত সিঙ্গেল সাইডেড এন্ট্রি হিসাবে আমরা তাকে ট্রিট করব ওকে কারণ যেহেতু আমরা এখন রিকনসিলেশন করব মাই সোল ফোকাস ইজ অন রিসিভেবল লেজার টোটাল ব্যালেন্স নাম্বার সি ক্যাশ রিসিভড অফ টাকা 750 হ্যাজ বিন এন্টারড ইন আ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যাজ 570 আচ্ছা কি হয়েছে এখানে ট্রানজেকশনটা এটা একটু স্ট্যান্ডার্ডস কনসেপ্ট টেল মি স্যার এটা ট্রান্সপোজিশন অফ এটা হুম এটা ট্রান্সপোজিশন ঠিক আছে ফাইনালি এটা বের করতে পারছেন নাও ইউ টেল মি যে ক্যাশ রিসিভড অফ টাকা 750 ঠিক আছে হ্যাজ বিন এন্টারড ইন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আগে বুঝে যাচ্ছে এটা কিন্তু আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে সো পার্সন হুম টেল মি জি স্যার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে স্যার কম দেখানো হয়েছে গুড 750 ছিল আপনি শো করেছেন 570 আচ্ছা যদি ক্যাশ রিসিভ করি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে বা ইভেন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে কোন সাইডে সে বসে ডেবিট সাইড অর ক্রেডিট সাইড बैलेंस की তাইলে আমি কি করব রিসিভেবল লেজারে এটা ট্রিটমেন্ট হবে রিসিভেবল লেজার আর 280 টাকা আমি কি করব সাবট্রাক্ট করে দেব এখান থেকে ঠিক আছে আই होप আই এম ক্লিয়ার নাম্বার ডি ঠিক আছে নাম্বার ডি ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডিসকাউন্ট এলাউ করেছি টোটাল 100 টাকা হ্যাজ নট বিন এন্টারড ইন দি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আচ্ছা তার মানে আমি আমার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে 100 টাকা ডিসকাউন্ট এলাউড হইছে রেকগনাইজ করে নি তাইলে আমার ফার্স্ট কনফিউশন যেটা থাকে এটা কি রিসিভেবল লেজার না কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট That much is clear. Because I have spoke to you that I have control account is discount allowed. I have recorded it. So control account, if I have recorded it, and discount allowed, if I have it, then I have control account. If debit or credit, which side would I have recorded? Sir, so credit could have discount allowed. Correct. Very straightforward. Control account, credit side, I have recorded it. Okay. Acha. Number E. A personal account debit balance has been undercast by two hundred. Acha. Personal account, I have said it. It is receivable ledger treatment. ডেবিট ব্যালেন্স তার মানে আমি যখন ক্রেডিট সেল করি তখনই তো আমার ডেবিট ব্যালেন্সটা হয় রাইট হ্যাজ বিন আন্ডার ক্যাস্ট বাই দুশো টাকা দেখা গেল আমি একটা কাস্টমারকে সেল করেছি চারশো টাকা সো তাকে আমি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে কিন্তু ঠিকই চারশো টাকা রেকর্ড করেছি কিন্তু আমি তার যখন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট যখন আমি ক্রিয়েট করেছি তখন তাকে আমি অনলি দুশো টাকা ডেবিট করেছি সো দুশো টাকা আরো কম শো করছে তাহলে এই কারণে আমার কি হবে রিসিভেবল লেজারের টোটাল ব্যালেন্স কম শো করবে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বেশি শো করবে ওকে সো হোয়াট ডু আই ডু আমি রিসিভেবল লেজারের কে এই 200 টাকা কি করব অ্যাড অর সাবট্র্যাক্ট স্যার অ্যাড করব অ্যাড করব স্যার ঠিক আছে নট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট নাম্বার এফ ঠিক আছে এটাও স্পষ্ট বলে দিয়েছে দুটো কনসেপ্ট জানলে হবে এক হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বলে দিয়েছে তাহলে আপনাকে আর কোনো डाउट নাই যে সে কোথায় ট্রিটমেন্ট হবে ঠিক আছে সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কন্ট্রা সো কন্ট্রা যখন হয় আর কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এখানে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আপনি যদি মানে 
receivable control account here. Which side? So debit side. Debit Sales side. Credit receivable debit. Uh -huh. Right. Our contract card jeta me bolle si je she tar balance ta she beat receivable, beat payable. Or activity hotsi balance ta ke kumi ya dawa. Tale contract jodi apni receivable control account niye kach kore, tar udesh hotsi balance kumi ya dawa. Tale she receivable control account er kundi ke boshbe. So credit side of boshbe. Right. Our payable control account er jodi contract tha ko tale she kundi ke boshto. Debit side of boshbe. That is it. Okay. Acha. Number G. Irrecoverable debt of five hundred. Has not been entered in the control accounts. Posto bole diye chhe control account e treatment. Second jeta janta hobe sheta chhi irrecoverable debt. And amra jani irrecoverable debt jodi thake, tale sheta kuthay boshye. Amar control account e credit e credit e boshye. So ijo na ta kotha apna theke shobchi important jeta bolii. This format is the most important. Agar format ta jana format e kuthay kono treatment kano hai sheta bushte pada. Tiga chhe. Acha. Number H. Tiga chhe. Number H take to tricky. Cash received of 250 has been debited to a personal account. That's it. Let's see, control account treatment, personal account treatment. That's it. Now, we know that we cash by customer. What is the accounting treatment? Sir, cash debit, accounts receivable credit. This guy sir, you have 500 accounts receivable basis. Yes, yes. You are jumping to the conclusion, which is the correct conclusion. But uh, let me explain. First of all, put say it a camake it a buzzata of a manic. Tigas it a total straightforward. Now, Judy Buzet again, Talek into Mane Kibolo. It a Kubi Halogeni. First of all, I mean, this is my T account. Tigas it. I mean, you did the Hagalo, J. Customer Castake Johan cash receive Kuri. What is my accounting treatment? Cash was here my debit. Let's just say hundred. Tigas it. I'm a credit was here again. Receivable control. Account with some credit. Take a set. This is it. It of Chegamar Uchi Chilo. Kintami Bulpore Kursi receivable control account care, receivable control account care, Ami Hane money, cash power port Takami Bulpore debit for the AC. Take a set. Are we digging cash care me? Credit for some do jagat a mistake. Take a set. Impact key. Impact would say Ekanaji Amradi. Let's just say this is the customer. So, if you have a sale, sales recognize the sales. If you have a cash, you can get cash. If you have a credit, you can get a credit. 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 Okay. So, if you have a credit, this is my correct accounting treatment. But if you have a credit, you can get a receivable control account. Debit kore de, tala what I am doing here is this. E yinish ta ke, ami ikha ame show kore chhe. Thik ase? Dekhen. Oto ghangkor jinish. Thik ase? Tala amar accounting treatment ki hobe hon? What would be my rectification? So accounts receivable 250 hobe hot chhe credit. Or uh, yeah, cash, uh, cash received debit hobe sir. Ase, thik ase. Tala let me rectify this. Ami e correct entry ta khon dilam. Thik ase? Dekhen, ki hobe amar. E entry to judi dey, receivable control account te, ame judi e kuri. Tika se, e to dilam. E te ki aapne treatment bol sen? No, sorry sir, 500 debit hobe. Haan, chiti bol sen. Karan, aapne e to judi dey. First entry to kuri le ki hobe, aapne error to rectification hobe. Just cancel Kinto, out hobe. Haan, haan, kintu aapne balance ta kintu aapne ashro na. So, for the balance to come here, aamad ta ke chashro ta ka. ठीक है सर कैश के डेबिट करते होंगे चार सौ टका रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट करते होंगे हमारे चार सौ टका कारण कि ये तो एक हनी स्टूडेंट रोज़ बिशन मिस्टिक पड़े आपने जो भी ओनली दूसरों टका माने रिफ्लेक्ट करते हैं आपने किंतु खाली सेल्स से ट्रीटमेंट था तो ये जो कैश रिसीव करते आपना receivable ledger ए बार receivable control account ए आपने की होगे ए payment ए settlement ए effect आपने बात से ठीक है सर am I clear yes sir ठीक है सर this is not easy हमें अब बोल सी but हमारा conceptually we have to be very very sound number each report हो चाहे I discount received of fifty टका has been debited to bills receivable ledger account ठीक है सर इटा हमारे बुझता होगे जे इखाने की हमारा control account impacted 
নাকি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইম্প্যাক্টেড অনলি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইম্প্যাক্টেড স্যার আপনারা ইয়ে করেন একটু ফোকাস করেন সো ডিসকাউন্ট রিসিভড হচ্ছে গিয়ে 50 ডেবিট হচ্ছে গিয়ে রিসিভেবল লেজার অ্যাকাউন্টে অনলি 50 টাকা ঠিক আছে তাইলে ডিসকাউন্ট রিসিভড আসলে কি হওয়া উচিত আমাকে বলেন এটা তো একটা ইনকাম এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে ইউ গট ইট রাইট দিন শেষে আমাকে দেখতে হবে আমি যখন রিসিভেবল কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করব তার মধ্যে কোনো ডিসকাউন্ট রিসিভড থাকার জায়গা নেই আবার আমি যখন পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমার ডিসকাউন্ট অ্যালাউড বলে কিছুই থাকার কোনো জায়গা নেই তার মানে কি এটা একেবারে রং জিনিস আমার এখানে এসে বসে গেছে তাহলে আমার একটা রিসিভেবল লেজার অ্যাকাউন্ট টি অ্যাকাউন্টে আমি একটা ডিসকাউন্ট রিসিভ করে তাকে ডেবিট করছি সোজা কথা এটা রেক্টিফিকেশন হচ্ছে এটা যেভাবে ডেবিট করছি সেটাকে সেভাবে আমার রিসিভেবল লেজার থেকে সরাই দিতে হবে সো ডেবিট সাইড যদি কমিয়ে দিই তাহলে রিসিভেবল লেজার আমার কি হবে সাবট্রাক্ট হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা নাম্বার যেটা আপনাদের কারো কাছ থেকে আমি জানতে চাই পড়েন কেউ তারপর আমাকে বোঝান জিনিসটা যে এটা কি কি হচ্ছে এটা এক্সামে পাবে এটা ট্রিটমেন্ট গুলাই আসে বেশি ক্রেডিটস নোট অফ 200 ক্রেডিট নোট মানে কি রিটার্ন রিটার্ন ইনভার্টস আমার ঠিক আছে হ্যাজ বিন অমিটেড फ्रॉम দা ক্যাস্টিং অফ সেলস ডে বুক সো সেলস ডে বুক হলে আমরা স্ট্রিট আই আমি বুঝতে পারতেছি এটা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এটা রিফ্লেকশন করেনি তাহলে ক্রেডিট নোট মানে আমার রিটার্ন ইনভার্টস রিটার্ন ইনভার্টস হলে আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হয় টেল মি उचित उंटेट ক্রেডিট সাইডে বসে সো আপনি 80 টাকা না দেখায় যদি আপনি 8 টাকা যদি শো করেন তাহলে আপনার কি হচ্ছে 72 টাকা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বেশি শো করতেছে তাহলে হাউ ডু ইউ রেকটিফাই দ্যাট রিসিভেবল লেজারের সাথে 72 টাকা আপনি ডিডাক্ট করবেন ঠিক আছে लास्ट ওয়ান लास्ट ওয়ানটা হচ্ছে ডিসঅনার চেক চেক অফ 300 রিসিভ फ्रॉम আ কাস্টমার এন্ড এন্টারড ইন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এন্ড পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ডিসঅনারড বাই দা ব্যাংক তার মানে আপনি যখন কাস্টমারের কাছ থেকে একটা চেক পাচ্ছেন আপনি কিন্তু কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টেও তাকে রেকর্ড করছেন আবার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টেও তাকে রেকর্ড করেছেন কিন্তু পরে ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর এটা ডিসঅনার হয়েছে বাট নো অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যাজ বিন মেড ইন দি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট দিস ইজ ভেরি ভাইটাল আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কিন্তু আবার ঠিকই আপডেট হয়ে গেছে ডিসঅনার চেকের ট্রিটমেন্ট কিন্তু আপনার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ডিসঅনার চেক আপনি এখনো রিফ্লেকশন শো করেননি সো হোয়াট ইজ দি অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট হোয়েন ডিসঅনার চেক হ্যাপেন্স আমাকে বলেন ट्रीटमेंट সময় নিয়ে আসলে আপনাদেরকে এগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে প্রতিটা পয়েন্ট আসলে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট না রিসিভেবল লেজার কোথায় ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কোন ওয়ার্ডিং এ কিভাবে আমি ট্রিটমেন্ট দেব আমার ওভার ক্যাস্ট হচ্ছে কিছু ঠিক আছে আন্ডার ক্যাস্ট আছে এখানে তারপর আবার ইরিলেভেন্ট জিনিসও চলে আসে যেমন ডিসকাউন্ট রিসিভড যেটা কিনা আমার কোন জায়গারই এটা ইয়ে নাই প্লেস নাই রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যখন করব ওকে ক্রেডিট নোটেড ট্রিটমেন্ট সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সো পরের কাজটা খুব সহজ যদি এই জিনিসটা জেনে যান আমরা জানি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ওপেনিং ব্যালেন্স আছে বারো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ঠিক আছে আমি যেহেতু পাশে পাশে সবগুলাকে লিখে রেখে দিয়েছি আপনার এ থেকে এল পর্যন্ত যে কোনটা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ইম্প্যাক্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হলে আমি তাকে ইয়েলো করেছি ঠিক আছে সো ডেবিট আছে হচ্ছে আমার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের দুইটা একটা ডিজনার চেক ছিল একটা সেলস অমিট ছিল ঠিক আছে এই যে খেয়াল করে দেখেন এগুলাকে আমি এখন নিয়ে আসছি একটা অমিটেড সেলস ছিল একটা ডিজনার চেক ছিল লাস্টে আর ক্রেডিট সাইড আমি তাকে কি করেছি 
ক্রেডিট সাইডে যে ডিসকাউন্ট আমার অ্যালাউড আছে ঠিক আছে কন্ট্রা অ্যাকাউন্টে আমি ট্রিটমেন্ট করে কমিয়ে দিয়েছি ব্যালেন্স ইরিকভারেবল ডেট আছে আর এটা রিটার্ন ইন ইনভার্স ছিল আমার ওকে সো এই করে যেটা আমি পাচ্ছি দ্যাট ইজ মাই কারেক্টেড ব্যালেন্স অফ মাই রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এইটা এটা আমাকে বের করতে বলছে যে কারেক্টেড ব্যালেন্স অফ রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আর তারপর বলেছে কারেক্টেড লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস এই লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস হচ্ছে রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্স এর টোটাল বের করতে হবে আপনাকে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন কি করছি ওপেনিং লিস্ট অফ ব্যালেন্স কত ছিল বারো হাজার আটশো দুই এবার আমি আপনাকে বলি যেগুলা আমি পাশে পাশে লিখে রেখেছিলাম এই যে আর এল দিয়ে আর এল দিয়ে যেটা অ্যাড মানে রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স যেটা অ্যাড হবে আর সাবট্রাক্ট হচ্ছে যেটা বিয়োগ হবে তাহলে অ্যাড হচ্ছে আমার কি কি একটা দুইটা জিনিস আমার অ্যাড হচ্ছে ঠিক আছে সো দুটা জিনিসকে আমি এখানে অ্যাড করব আর যেটা ডিডাক্টেড আছে সেটাকে আমি সাবট্রাক্ট করে নিব একটা আন্ডার ক্যাশ ছিল ঠিক আছে আর একটা ছিল আপনার অমিশন ছিল সেলস এর সো দিস ইজ ইট দিস ইজ হাউ আই রিচ মাই ব্যালেন্স আর কি এক্সামে যদি এরকম আসে আসার চান্স এক্সাক্টলি ভাবে আসবে না কিন্তু আপনাকে ধরেন পেয়েবল কন্ট্রোল রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দিয়ে দিল আপনাকে রেক্টিফিকেশন করে এই ব্যালেন্সটা নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য আপনার এমসিকিউ আসাটা খুবই স্বাভাবিক সো এই জিনিস যদি জানেন এতটুকু জানলে করতে পারলে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের জন্য কিন্তু আমাদের বই অনেক থর ঠিক আছে সো দ্যাট এনজ ইট ফর কন্ট্রোল তানভীর যেমন আমরা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের একটা টি অ্যাকাউন্ট করে লেজার করে দেখালেন আপনি স্যার কিন্তু লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস ইয়াটা স্যার আমরা জাস্ট প্লাস মাইনাস করে অ্যাড দেখিয়ে দিলাম সো ওটা কি আমাদের কোনো এক্সট্রা লেজার মানে এক্সামে কি কোনো এক্সট্রা লেজার ক্রিয়েট করে তারপর দেখাতে হবে নাকি জাস্ট এরকম প্লাস মাইনাস করে দেখালেই চলবে আচ্ছা এটা নিয়ে আমি একটা কথা বলি ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে আমি চাইলে আপনাকে এটা যেটাকে আমি প্লাস বলছি সেটাকে আমি ডেবিট বলতে পারতাম রাইট জি স্যার আর যেটা আমার সাবট্রাক্ট যেটা সেটাকে আমি ক্রেডিট বলতে পারতাম ইজিলি আই ক্যান ডু দ্যাট বাট এটা করলে হবে কি আমি নিজে পার্সোনালি ডেবিট ক্রেডিট করে প্রেফার করি বাট বইতে যে एग्जांपलটা আছে ও ব্যালেন্সটাকে নিয়ে এসে অ্যাড এন্ড সাবট্রাক্ট করছে তাহলে আমার সাথে জিনিসটা কি বইয়ের সাথে একটু সাংঘর্ষিক হয়ে যেত এই জন্য আমি বইটাকে স্টিক করার চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য ঠিক আছে বাট আই ক্যান ডেফিনেটলি ডু ইট কোনো সমস্যা নেই আমাকে অবজেক্টিভ হচ্ছে কারেক্টেড লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস এন্ড কারেক্টেড কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স আপনি যেভাবে করেন না কেন ঠিক আছে সেম কনক্লুশনে আসতে পারলে এখানে কোনো প্রবলেম নাই এম আই ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা বাকিদের কি অবস্থা আপনারা ধরতে পারছেন আচ্ছা কি হলো আপনাদের বলেন তো এই ক্লাস তো এরকম আমি পাইনি আগে কখনো রব্বানি হোয়াট ইজ দা চ্যালেঞ্জ স্যার देयर इज नो চ্যালেঞ্জ বাট আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আচ্ছা ঠিক আছে না আমার কথা হচ্ছে মানে পরে কনফিউশন করেন না পরে কিন্তু এগুলো নিয়ে অনেক স্ট্রাগল করতে হবে সো উই উইশ দ্যাট নট টু হ্যাপেন ঠিক আছে আচ্ছা আমার জিনিস তো এবার হচ্ছে আমি যেটা যাব আপনাদেরকে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনে চলে যাব ঠিক আছে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনের যে সামগুলো আছে এটাকে আমরা ট্যাকেল দিই কি ওকে আচ্ছা সো ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন যখন করব আমরা লাস্ট ক্লাসে স্লাইডটা কোথায় গেল ঠিক আছে এটা নিয়ে আসি ক্লাস ক্লাসের স্লাইডটা একটা জাস্ট ছোট্ট একটা ব্রিফ দিয়ে আমি এটা আপনাদেরকে সামটাতে চলে যাচ্ছি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন ঠিক আছে সো আমার ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনে যেটা আমি বলেছি যে আমরা ফার্স্ট এই কাজটা করি ঠিক আছে আমরা আইটেম গুলাকে বের করি যার যেটা ক্যাশ বুকে মিসিং আছে ঠিক আছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে আছে ঠিক আছে আর তারপর আমরা দুটা জিনিস বের করি একটা হচ্ছে ক্রেডিট আনক্রেডিটেড আইটেম অ্যান্ড আনপ্রেজেন্টেড চেক যেগুলোর কারণে আমার ক্যাশ বুকের সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সের মিসম্যাচ হয়ে যায় দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি ফ্রম দ্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট পার্ট ঠিক আছে তো সেটা করে আমরা কি করি উই রিকনসাইল আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আগে ক্যাশ বুককে আপডেট করে নিই আমরা ঠিক আছে এই যে ক্যাশ বুককে আপডেট করি করার পর যে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থাকে তার সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সটাকে আমরা রিচ আউট করার চেষ্টা করি আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে কয়েকটা কথা উল্লেখ করেছিলাম যেগুলো আপনারা এক্সাম বইতে পান না যেমন পোস্ট এইটের চেকের কথা আমরা আলাপ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে ঠিক আছে আমরা স্টিল চেকের কথা আলাপ করছি পোস্ট এইট চেক হচ্ছে যে আজকে থেকে আমি যে চেকটা ইস্যু করছি সেটা আরো ফিউচার কোনো একটা ডেটে সে এনক্যাশিং টাইম হবে আজকে যদি আমি তেরো তারিখে বসে যদি আছে পনেরো তারিখের একটা চেক লিখে দেই দ্যার উড বি আ পোস্ট এইটের চেক ঠিক আছে আর স্টেল চেক হচ্ছে উল্টাটা যে আজকে আমি একট
ঠিক আছে ব্যাংক যখন মিস্টেক করে আর সেটা যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে যদি রেক্টিফাই হয়ে যায় ঠিক আছে তাইলে কিন্তু আমাকে আর তার জন্য কোনো মানে রিকনসিলেশনে কোনো রেক্টিফাই করতে হবে না কিন্তু দেয়ার আর সাম ইরার সেটা আমার কারেন্ট পিরিয়ডে যদি রেক্টিফাই না করে তখন আমি যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করব তাকে আমার কনসিডার করতে হবে আর এই জিনিসটা যেখানে ব্যাংকের মিস্টেক হচ্ছে যেটা কারেন্ট পিরিয়ডে রেক্টিফাই হয়নি সেটা যখন আমরা ব্যাংক রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট করব তখন আমরা তাকে ইনকর্পোরেট করে নিয়ে আসবো ঠিক আছে আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ওপেনিং ব্যালেন্সও দেখা যায় গেল যে রিকনসাইল আমরা ইউজুয়ালি করি কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্যাশ বুকের ক্লোজিং ব্যালেন্স দিয়ে করি বাট এখানে উই মাইট সি আছি সিচুয়েশন যেখানে আমার ক্যাশ বুক অ্যান্ড ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সেস আর নট ম্যাচিং ওপেনিং ব্যালেন্সটা আমার ম্যাচ করছে না তখন আমার কি করতে হবে ওপেনিং ব্যালেন্সকে রিকনসাইল করে তারপর আমি আমার কারেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টের রিকনসাইল করব পিরিয়ডে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যেটা লাস্ট আপনাদের সাথে আলাপ করেছিলাম যে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট হলে তার ট্রিটমেন্ট কি ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট যদি আমরা বলি যে আমার আছে ঠিক আছে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট মানে হচ্ছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কোন সাইডে থাকবে ডেবিট সাইড অর দ্য ক্রেডিট সাইড ঠিক আছে ভেরি গুড আর যদি আমরা ক্যাশ বুক বলি ইট উড রিমেইন অন দ্য ক্রেডিট সাইড ঠিক আছে সো আমি যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করব আর আমার যদি ওভারড্রাফ্ট থাকে আজকে যদি আমি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স নিয়ে স্টার্ট করি আমার ব্যালেন্সটাকে আমি ক্যাশের মধ্যে রাখবো বা একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকে এই জায়গাটা কনফিউজ করে ফেলে ঠিক আছে যেমন আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ মাই ক্যাশ বুক দিস ইজ মাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সকে আমি আপডেট করে যে ব্যালেন্সটা পাচ্ছি ঠিক আছে আই ক্যান সি দ্যাট যে এখানে আমার ব্যালেন্সটা ক্রেডিট ব্যালেন্স বেশি আছে ঠিক আছে ফোর হান্ড্রেড সিসি টাকা ক্রেডিট সাইডে বেশি আছে ঠিক আছে তাহলে আমি যখন রিকনসাইল করব কারেক্টেড ব্যালেন্স এস পার ক্যাশ বুক আমার ওভারড্রাফ্ট তাকে আমি মাইনাস দিয়ে আমি নিয়ে আসবো ঠিক আছে আর ব্যাংক স্টেটমেন্টও যদি ওভারড্রাফ্ট হয় সেটা মাইনাস দিয়ে শেষ হবে আর যে কথাটা আপনাদেরকে বলা সেটা হচ্ছে আনপ্রেজেন্টেড চেক অ্যান্ড আনক্রেডিটেড আইটেম এই ব্যালেন্স গুলাতে কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি যে ক্যাশ বুক ব্যালেন্সের সাথে আনপ্রেজেন্টেড চেককে অ্যাড করি অ্যান্ড আনক্রেডিটেড আইটেম বা যেটাকে আমরা ব্যাংক ক্লোজমেন্ট বলি সেটাকে আমরা বিয়োগ দিই দিস স্ট্যাটাস উইল রিমেইন অনেকে আছে যে এই উপরে একটা সাইন চেঞ্জ করে ভেতরে সব কিছু সাইন চেঞ্জ করে দেয় দ্যাট ক্যান নট হ্যাপেন ঠিক আছে দ্যাট ক্যান নট হ্যাপেন আপনাদেরকে সিগনেটারিটা ঠিক রাখতে হবে আনপ্রেজেন্টেড চেক অ্যান্ড আনক্রেডিটেড আইটেম যখন আপনি ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট নেবেন ওর ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে আপনি ক্যাশ বুকে নেবেন ঠিক আছে দ্যাট ইউ মাস্ট চেক বাট যেটা চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে ওভারড্রাফ্টেড চেঞ্জটা হবে এটি আপনার ওকে আচ্ছা এইবার আপনাদেরকে আমি একটা অ্যাপ্রোচ আমি আমার শিখায় দিই কি জিনিসটা ঠিক আছে যে আজকে যদি আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যদি আপনি ক্যাশ বুকে যেতে চান ঠিক আছে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যদি ক্যাশ বুক যান ঠিক আছে আমরা কি করি আমরা ব্যাংক লোজমেন্ট কি কি করি অ্যাড করি না ডিডাক্ট করি नब्बी আরো স্পেসিফাই করে দিই জিনিসটা ঠিক আছে আজকে আমি যদি একটা একশো টাকার চেক চেক যদি রিসিভ করি ঠিক আছে চেক রিসিভ করলে সেটা কোথায় আমার মানে ইউজুয়ালি কি হয় চেক যখন রিসিভ করি আমার ক্যাশ হয় ডেবিট হান্ড্রেড আর ওই দিকে আমার রিসিভেবল ক্রেডিট ঠিক আছে দিস ইজ দি অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আমার ক্যাশ বুক ইজ আপডেটেড আমার ক্যাশ বুক বেশি শো করবে ঠিক আছে আপনার ফর্মুলা হচ্ছে বিএলইউসি চোখ বন্ধ করে ব্যাংক লোজমেন্ট থাকলে অ্যাড করবেন আনপ্রেজেন্টেড চেক থাকলে মাইনাস করবেন ঠিক আছে আর যখন ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাবেন ঠিক আছে ইউসি বি এল ফর্মুলা ইউজ করবেন ইউসি অ্যাড করবেন আনপ্রেজেন্টেড চেক আর বিএল কে ডিডাক্ট করবেন সো এই বিএল ইউসি আর ইউসি বিএল যদি মনে রাখতে পারেন 
আপনাকে কখনো ওই পরীক্ষাতে ওই চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হবে ওকে এনিথিং এলস আর বি এল ইউ সি এবং ইউ সি বি এল এইটা হচ্ছে আর এক ফার্স্ট ইকুয়াল প্রোডাক্ট কারণ আমরা এখানে একটু প্রবলেমের মধ্যে শুনতে পাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আবার বলি ঠিক আছে আপনি আজকে ধরে বলি কোশ্চেন আপনাকে করি ঠিক আছে আপনি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন করছেন আপনি যদি আছে ক্যাশ বুক ব্যালেন্স থেকে যদি শুরু করে যদি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আসতে চান তাহলে হোয়াট অ্যাপ্রোচ উড ইউ আন্ডারটেক অ্যাপ্রোচ উড বি যে ইউসি কে আনপ্রেজেন্টেড চেক কে অ্যাড করবেন ব্যাংক ক্লোজমেন্ট কে ডিডাক্ট করবেন সো সেটাকে আমি সব সময় বলি যে ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ফর্মুলা হচ্ছে ইউসিবিএল ইউসি হচ্ছে আনপ্রেজেন্টেড চেক তাকে আমি অ্যাড করি আর ব্যাংক ক্লোজমেন্ট কে আমি ডিডাক্ট করি দেখেন এটা দেখলে আপনার ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে उल्टाटमेंट कर আর আনপ্রেজেন্টেড চেক কে আমরা ডিডাক্ট করি এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য কারণ এক্সামে অনেক সময় এইসব কনসেপ্ট আসলে নতুন করে পার্সি করা আমাদের জন্য হয়ে ওঠে না ঠিক আছে ওকে সো আমরা কি সামনে চলে যাব স্ট্রিট জি স্যার জি স্যার ডাউট লেট আস হ্যাঁ গেলে बेटर তাইলে কনসেপ্টস রিভিশন এন্ড লেট আস স্টার্ট নাও আচ্ছা এটা দিয়ে শুরু করি সহজ দিয়ে একটা যাব পেজ নাম্বার 141 এ আসেন ठीक আমরা এখানে স্পষ্ট তো দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে নিয়ে আসি এটা এক্সট্রা স্লাইডে নিয়ে আসি জিনিসটা ওকে সো লেটমি স্টার্ট ফার্স্টে যেটা করব তার হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্টের যেটা ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স হচ্ছে দা ব্যাংক 805.15 স্টেটমেন্ট ক্যাশ বুক সে ডেবিট হয়ে আছে ঠিক আছে আর ব্যাংক স্টেটমেন্টে আমরা যেটা পাচ্ছি 1.112.30 দিস ইজ মাই ক্রেডিট ব্যালেন্স ওকে দ্যাট मींस দুই দিকে আমার ঠিক ব্যালেন্স আছে নট আ প্রবলেম উইথ দিস রিগার্ড অন ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য ডিফারেন্স ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড দ্যাট এখানে তিনটা জিনিস ঘটছে এতে কি ঘটছে এতে যেটা হলো দ্য ক্যাশ বুক হ্যাজ বিন আন্ডারক্যাশড বাই 90 অন দ্য ডেবিট সাইড আচ্ছা আমার ক্যাশ বুক ব্যালেন্স আন্ডারক্যাশড বাই 90 ঠিক আছে অন ডেবিট সাইড আচ্ছা আমার ক্যাশ বুকের ডেবিট সাইড কি क्लियर এখন বুঝেন ক্যাশ বুকে যে আমার আন্ডার ক্যাশ হয়েছে এটা কি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের কোনো ইস্যু নো সোল ফ্যাক্ট অন ব্যাংক স্টেটমেন্ট নান দেখেন কনসেপ্ট এইভাবে ক্লিয়ার করবেন যদি শুনে ঠিক আছে নাম্বার বি নাম্বার বি তে কি হচ্ছে চেক স্পিড ইন বাট নট ইয়েট ক্রেডিটেড বাই দা ব্যাংক ওয়ার 208.2 দেখেন চেক যদি পান চেক পেইড ইন মানে হচ্ছে আপনার কাছে চেক আসছে ঠিক আছে বাট নট ইয়েট ক্রেডিটেড বাই দা ব্যাংক সো চেক পেয়েছেন চেক পাইলে আপনি ক্যাশ বুকে আপডেট করেন ক্যাশ বুকে ডেবিট করছেন কিন্তু এখন আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টে আপনি জমা দেননি ঠিক আছে তাইলে আমার কি হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলি আগে বলে এই জিনিসগুলোকে যে চেক পেয়েছি বাট এখনো ব্যাংকে জমা দেইনি তার নাম কি আনক্রেডিটেড আইটেম বা আমি এটাকে যেটাকে বলি আমার বেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য হচ্ছে ব্যাংক ক্লোজমেন্ট বলি ব্যাংক ক্লোজমেন্ট এটাকে আনক্রেডিটেড ক্লোজমেন্ট অনেক নামে বলা হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমার ক্যাশ বুকে ইম্প্যাক্ট আছে 
এইটা কি ক্লিয়ার ঠিক আছে সহজ বাট এই জিনিসটা কনসেপ্টের জন্য আপনাদের জন্য খুব দরকারি জিনিস চেক ড্রন এবার দুটা জিনিস খেয়াল করবেন চেক স্পেড ইন মানে চেক পাইছেন চেক ড্রন মানে চেক ইস্যু করছেন ঠিক আছে বাট নট ইয়েট প্রেজেন্টেড টু দা ব্যাংক ওয়ার টাকা ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটার মানে কি এটা হচ্ছে আমি একটা চেক ইস্যু করছি আমার সাপ্লায়ারকে সো যখন সাপ্লায়ারকে চেক ইস্যু করি আমার ক্যাশ বুকে কি হয় ঠেলবে যখন চেক ইস্যু করি আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হয় না চেক ইস্যু করলে রিসিভেবেলের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই তখন যেটা হয় আমার পেয়েবেল হয়ে যায় ডেবিট ঠিক আছে আমার ক্যাশ হয়ে যায় ক্রেডিট ওকে তাইলে আমার ক্যাশ বুকে কি ব্যালেন্স কি কম না বেশি দেখাবে যখন আমি চেক ইস্যু করে দিব ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করছি কেন কারণ হ্যামারিং করে দেওয়ার জন্য এক্সামে যাতে করে এই চিন্তাগুলো না করতে হয় তো আমি যখন চেক ইস্যু করি আমার ক্যাশ বুক ইজ আপডেটেড বাট ব্যাংকে এখনো পৌঁছায়নি তাহলে আমার ব্যাংকের স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি বেশি না কম দেখাবে ক্রেডিট করে ফেলছি সেটার কোনো ইয়ে নাই তার মানে তার ক্যাশ বুকের কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার দরকার নাই রেক্টিফিকেশন বাট আমি যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করবো আমার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আর ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স মিসম্যাচ থাকবে So, yes, there is an impact on my bank statement. Because our bank statement balance, what is it? Basically, show for this. Okay, very good. This is the first thing, understanding. We need to show the correction to the cash book. First, I will tell you that the cash book is balanced. So, we have to correct it. Okay, so the cash book is our 800 pasta. And we can see that the three of us have the cash book balance is 800 pasta. And what is it? Because the first time I have to say, এটাই আমার ইম্প্যাক্ট যেটা ক্যাশ বুকে আমাকে ইম্প্যাক্ট এনে দিয়েছে যেমন ক্যাশ বুকে ডেবিট সাইড নব্বই টাকা কম শো করছে তাইলে আমার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কি হবে ক্যাশ বুকের আপডেটেড ব্যালেন্স হবে এই যে ক্যাশ বুকের যে ডেবিট আছে প্লাস আপনার নাইনটি টাকা সো দিস ইজ মাই ক্যাশ বুক কারেক্টেড ব্যালেন্স এখানে তো আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে অনেক জিনিস থাকতে পারে এখানে ওকে দিস ইজ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে আমি যখন এখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করব আমাকে এখন কি করতে হবে বলে ঠিক আছে এইবার আমাকে সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে যে উই নিড টু শো দা কারেকশন ইন ক্যাশ বুক এই যে করে ফেললাম ক্যাশ বুক কারেকশন ঠিক আছে তারপর কি চাইছে দেন প্রিপেয়ার আ স্টেটমেন্ট রিকনসাইলিং দা ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট টু দা ব্যালেন্স অ্যাজ পার ক্যাশ বুক ঠিক আছে আপনাকে রিকনসাইল করতে হবে এখন রিকনসিলেশনে সে কি বলে দিছে যে আমি ক্যাশ বুক দিয়ে শুরু করে ব্যাংকে যাব না ব্যাংক থেকে শুরু করে ক্যাশ বুকে যাব এরকম কিছু বলা আছে চিন্তা করে বলেন আপনাকে বলে দিব সম্পর্কে প্রিপেয়ার আ স্টেটমেন্ট রিকনসাইলিং দা ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট মানে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যত টাকা ব্যালেন্স আছে সেই ব্যালেন্সটার থেকে আপনি ক্যাশ বুক ব্যালেন্স নিয়ে আসবেন তাহলে আমি ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট কত টাকা আছে আমার ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ মাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স ওকে এখন আমাকে যেতে হবে কিসে ক্যাশ বুক ব্যালেন্সে যেতে হবে ঠিক আছে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আমরা এখন জানি কত এইট তাহলে আমি কি করব ফার্স্টে ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন আমি ইয়েতে যাব ক্যাশ বুকে যাব হোয়াট ইজ মাই ফর্মুলা এই যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে জিনিসটা এই তো আমি যখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন ক্যাশ বুক যাবো আমার ফর্মুলা হচ্ছে বিএলইউসি ঠিক আছে সো যদি বিএলইউসি আমি এখন করি ঠিক আছে বিএলইউসি তাহলে আমি কি করব এখানে ফার্স্টে অ্যাড করব আপনার ব্যাংক লোজমেন্টকে ব্যাংক লোজমেন্ট কত টাকা এখানে আমার দুইশো আট টাকা আছে দুইশো আট দশমিক বিশ কারেক্ট দুইশো আট পয়েন্ট টু জিরো ঠিক আছে আর লেস করব যখন আমরা এই জায়গায় যাবো তখন আমরা বুঝতেছি যে উই হ্যাভ ডান দি কারেক্ট সাম হিয়ার এবার আমি আপনাকে বলি উল্টাটা যদি যাই ঠিক আছে আমি যদি ক্যাশ বুক থেকে আমি যদি ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাই যখন ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাবো মাই ফর্মুলা ইজ ইউসি পিএল ঠিক আছে এটা সহজ করার জন্য এটা কোনো ইয়ে কিছু না ঠিক আছে সো আমি এটা ব্যালেন্স 
স্পার্ক ক্যাশ বুক সরি ব্যালেন্স স্পার্ক ক্যাশ বুক আমার দেওয়া আছে এইট হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ সো যেহেতু আমি ইউসি বি এল করবো আমি অ্যাড করবো আর প্রেজেন্টেড চেক লেস করবো ব্যাংক লোজমেন্ট ঠিক আছে আর এটা হবে আমার ব্যালেন্স অ্যাস পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঠিক আছে দেখি আমাদের জিনিস কি আসে সো আনপ্রেজেন্টেড চেক যেটা সেটা ছিল আমার আর ব্যাংক লোজমেন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে টু সো দিস এখানে যদি নিয়ে আসি তো প্লাস মাইনাস একটু এলোমেলো করে ফেলছি এটা যেমন দেখেন যেভাবে আমি যাই আমি যদি ফর্মুলাটা ঠিক রাখি ঠিক আছে আমার ক্যাশ বুক যদি আপডেটেড করে ফেলি দ্যাট ইজ নো প্রবলেম দিস ইজ দি মোস্ট বেসিক সাম অফ ব্যাংক রিকনসিলেশন এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে আপনাকে এই ব্যাংক রিকনসিলেশনের এই সেগমেন্ট আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিল এনি বডি এনি কনফিউশন কনফিউশন আছে কোন চ্যালেঞ্জেস জাস্ট বেসিকটা বুঝার ব্যাপারে এরপর কোটিং সামে চলে যাবে ঠিক আছে এবার আমি আপনাদেরকে আপনারা কি ব্রেক চান তাহলে কঠিন সামটার জন্য একটু স্পাইট পাবেন একটু ফ্রি হয়ে আসতে পারবেন জি স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ লেটস টেক আ ব্রেক আমরা একদম এক্স্যাক্ট ফাইভে আসবো ওকে ওকে আপনারা বাংলাদেশের খেলাটা দেখে নেন কি জি স্যার স্যার পাশে লাগা জি স্যার না এটা মানে ডিফারেন্সেস আমারও ইচ্ছা করে বাট মানে ইউ নো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে আপনারা দেখে আসেন ঠিক আ শর্ট ব্রেক একদম এক্স্যাক্ট ফাইভে আসবো আমরা ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওকে স্যার সো ওয়ার্ক एग्जांपल এটা হচ্ছে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন 2 পেজ 142 ওকে সো ভেরি স্ট্যান্ডার্ড এক্সাম এখানে আসলে যদি বলেন যে এক্সামের মধ্যে তো ফুল प्रिपरेशन নাও সম্ভব না বাট দিস ইজ দিস ইজ আ গুড ওয়ার্ক एग्जांपल টু লুক আপ টু ওকে আশি জিনিস স্ট্যান্ডার্ড এটা জানি আসি দা ইয়ার এন্ড অফ 30 জুন সো 30 জুন 2010 হচ্ছে আমার ক্লোজিং ডেট ঠিক আছে যে অ্যাকাউন্টিং এর সাম করবেন সবসময় ওপেনিং ডেট এন্ড ক্লোজিং ডেটটা চেক করবেন এন্ড দ্যাট বিকামস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর চ্যাপ্টার 7 কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কস্ট অফ সেলস বা প্রিপেমেন্ট সেক্রোয়েন্স এর সামগুলো যখন করবেন আপনারা ওকে কুকস ক্যাশ বুক শোড দ্যাট হি হ্যাজ এন ওভারড্রাফট অফ 300 টাকা সো তার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স ওভারড্রাফট আছে ঠিক আছে সো আমাদের এখানে একটু অ্যালার্ট হতে হবে যে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স ওভারড্রাফট মানে হচ্ছে আমার ক্রেডিট সাইড ইজ हायर দ্যান মাই ডেবিট সাইড যেটা ইউজুয়ালি যেহেতু ক্যাশ বলছি ক্যাশ ইজ এন অ্যাসেট ख्याल যে ওপেনিং ব্যালেন্স দেওয়া আছে ওপেনিং ব্যালেন্সে ক্যাশ বুক ওভারড্রাফট 300 আর আমাকে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স দেওয়া আছে সেখানে ওভারড্রাফট আছে সেটা হচ্ছে 35 টাকা করে ওকে সো আমাদেরকে এখন কি করতে বলছে আমাদের এক্সপেকটেশন উই नीड टू मेक একদম লাস্ট লাইনে যেটা আমরা চলে যাই উই नीड टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक তার মানে ক্যাশ বুক আগে আমরা আপডেট করতে হবে দেন प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकॉन्সাইলিং द अमेंडेड बैलेंस विद दैट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट ঠিক আছে তারপর ক্যাশ বুকের যে ব্যালেন্সটা পেয়েছি সেটা দিয়ে আমি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন করতে আমাকে বলছে ঠিক আছে সো আমাকে এখানে পয়েন্ট অফ অবজারভেশন হচ্ছে এ থেকে এইচ পর্যন্ত কতগুলো অবজারভেশন আছে আমাদের কাছে জানতে হবে যে অবজারভেশনগুলো কি সেগুলো আমার ক্যাশ বুকে ইম্প্যাক্ট করে না ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন ইম্প্যাক্ট করে আর ক্যাশ বুকে যদি ইম্প্যাক্ট করে তাহলে হোয়াট উড বি দ্য প্রোবাবল ইম্প্যাক্ট বা আমাকে ডেবিট বা ক্রেডিট কোথায় আমি তাকে ইম্প্যাক্ট করে নিয়ে আসবো ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান চেক ড্রন অ্যামাউন্টিং টাকা ফাইভ has been entered in cash book but had not yet been presented by now eta amra dekhe dekhe obosto hoye gechi je check jodi issue kora hoy but draw kora hoy thik ache amra supply te check diyechi cash book already report korechi thik ache but amra ekta ekono bank e joma deini sheta ke amra ki boli ei scenario gula ke amra kibhabe mane define kore dekhi unpresented check very good thik ache so unpresented check jokhon cash book er dike ami takai tale cash book e kintu thik e takai ami credit korechi ব্যালেন্স কি আছে কম 
তাহলে দিস ইজ আ কেস অফ আনপ্রেজেন্টেড চেক সো আনপ্রেজেন্টেড চেক কি আমার ক্যাশ বুকে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টে কাজে লাগে यस অর নো নো স্যার গুড ঠিক আছে সো এখানে আমি তাকে পাশে দিয়ে দিয়েছি বিএস মানে ও ব্যাংক স্টেটমেন্টে ও রেকটিফিকেশন আছে এন্ড এটাকে আমরা আনপ্রেজেন্টেড চেক বলি দিস ইজ ডিউ টু টাইমিং ডিফারেন্সেস সো এখানে ক্যাশ বুকে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার দরকার পড়বে না ওকে নাম্বার 2 চেক রিসিভড এবারে আপনি সাপ্লায়ার কাছ থেকে চেক পেয়েছেন অ্যামাউন্ট ইনটু টাকা 400 has been entered in cash book cash book e taka peyechen thik ache record o korechen but had not yet been credited by the bank the cash book apni ekhono bank e credit koreni so what exactly is this uncredited lodgements uh, bank lodgement uncredited lodgement uncredited item thik ache however we call it so cash book e ami check ta pe ami debit korechi thik ache cash book er balance beshi bank e ekhono joma koreni joma korle bank e she ki hoto credit hoto ক্রেডিট হলে কি হতো তখন আমার ক্যাশ বুক ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স মিলে যেত যেহেতু এখনো জমা করেনি আমার ব্যাংকে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কম শো করছে ঠিক আছে সো এটার কোনো ইম্প্যাক্ট আমার কোথায় নেই ক্যাশ বুকে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক লজমেন্ট টাইমিং ডিফারেন্সেস ওকে নাম্বার সি নাম্বার সিটা কিন্তু এখানে ট্রিকি এটা আপনাদের পারতে হবে নাম্বার সি আর নাম্বার জি এই দুটো জিনিস যদি পারেন ঠিক হয়েছে ঠিক আছে তাইলে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি বলি আমরা আমি যখন ক্যাশ বুক ড্র করছি এই জিনিসটাকে আমি ভুল করে ক্যাশ বুকে ক্রেডিট করে রেকর্ড করে দিয়েছি ঠিক আছে তানভীর ইটস আ মিস্টেক সো ক্যাশ বুকে যদি আমি ভুল করে তাকে ক্রেডিট করে দিই তাহলে তো আমার ক্যাশ বুকও তো কারেক্ট না ঠিক আছে সো বোথ মাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট এন্ড মাই ক্যাশ বুক ইজ ইনকারেক্ট সো এখন ক্যাশ বুকের দিকে যদি আমি তাকাই ক্যাশ বুকে কি হওয়া উচিত ছিল আপনার টি অ্যাকাউন্ট করলে ক্যাশ বুকে সে ডেবিট হওয়া উচিত ছিল কত টাকা সিক্সটি টাকা রাইট কিন্তু সিক্সটি টাকা এখন আপনার কি করে দিয়েছে আমি তাকে ক্রেডিট করেছি সো হাউ ডু আই রেকটিফাই দিস ক্যাশ বুকে কি করে কারেক্ট করবো আমি ডেবিট করব। আপনাদের জন্য একেবারে ডাল ভাত যে ক্যাশ বুক আমার আপডেটেড নাই কারণ অনেক ট্রানজেকশন হয় যেটা আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে পাই 
বাট ক্যাশ বুক তো টাইমলি আপডেট হয়ে ওঠে না বাট ক্যাশ বুক যে মেনটেন করে তার জানার জন্য আসলে স্কোপ নাই কোনো সো ব্যাংক যে আপনি একটা চার্জ কেটে নিচ্ছে তার স্টেটমেন্ট মেনটেন করার জন্য এই টাকাটা এই চার্জটা আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোথায় পাবেন ডেবিট অর ক্রেডিট সাইড ডেবিট সাইড আমি আরো দশ টাকা रिफ्लेक्शन जमा दें ব্যাংক ঠিক আছে for 25 taka was replaced when it was more than 6 months old acha still check er golpo chole asche ekhane thik ache so ami jodi jones ke ekta check dei 25 dollar er okay etake replace kora hoyeche because it was more than 6 years 6 months old at which time it has become out of date mane still er kothai bujhane chesta korche and the bank would have refused to pay it tar mane ekta check jodi 6 masher beshi hoy tale seta apnar ki hobe seta bank kokhono ona korbe na ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এখানে যেটা বোঝাতে চেষ্টা করছে এখানে খেয়াল করেন লাইনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর চেক ইস্যু টু জোনস মানে আগে আমি ইস্যু করেছিলাম ওয়াজ রিপ্লেসড ওয়ান ইট ওয়াজ মোর দ্যান সিক্স মান্থস ওল্ড তার মানে আগের চেকটা আমি রিপ্লেস করে নতুন একটা চেক ইস্যু করছি এই জায়গাতে অনেকে কনফিউজ করে ফেলে ঠিক আছে সবাই নতুন চেকটাকেই দেখে কিন্তু আগের চেকটা যে ক্যান্সেল হচ্ছে এটা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কেউ হাতে করে রাখতে পারে না সো একটা সময় আজকে থেকে ছয় মাস আগে আমি কি করেছিলাম আপনার পে বিলস কে ডেবিট করেছিলাম ঠিক আছে ক্যাশ কে ক্রেডিট করেছিলাম ঠিক আছে আজকে সে আমি যখন আমার কাছে যখন সে ছয় মাস পর আসছে আমি কি করছি ফার্স্ট আমি দুইটা কাজ করছি ফার্স্ট কাজ করছি রিপ্লেস করছি সো রিপ্লেস করলে কি হয়েছে আমার চেকটা আগেরটা ওটা নারিফাই হয়ে গেছে তাহলে আমার কি হবে পে বিল ক্রেডিট ঠিক আছে পে বিল ক্রেডিট ক্যাশ হচ্ছে ডেবিট ওকে আগেরটাকে ক্যান্সেল করলাম তারপর আমি কি করলাম আবার একটা চেক ইস্যু করছি কারণ তাকে তো আমার চেক দিতে হবে ट्रिटमेंट ঠিক আছে তার মানে আমার ক্যাশ বুকে ইট ওয়াজ এন্টার্ড এগেন ইন ক্যাশ বুক খেয়াল করে দেখেন কিন্তু আপনি ক্যাশ বুকে কিন্তু সেকেন্ড টাইম আবার যেটা ইস্যু করছেন সেটা রেকগনাইজ করছেন বাট নো আদার এন্ট্রি বিং মেড এই নো আদার এন্ট্রি বিং মেড বলে সে কি বুঝাতে চাচ্ছে যেই চেকটা স্টেল হয়েছে সেটার যে রিভার্সালটা আছে সেই রিভার্সাল কিন্তু আপনি করেননি 
ঠিক আছে ছয় মাস আগে একটা চেক ইস্যু করছেন সেটার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আছে তারপর সে যখন চেক বুক চেক ফেরত দিতে আসলো আগের চেকটা পুরনো চেকটা সেটা কিন্তু আপনি অ্যাকাউন্টিং কোনো এন্ট্রি করেননি ঠিক আছে নো আদার এন্ট্রি বিং মেড কিন্তু আপনি অনলি এই যে নতুন করে আজকে ডেটে এসে যে চেক ইস্যু করছেন এটার ট্রিটমেন্ট করছেন তাহলে আপনার ক্যাশ বুকে একটা ইম্প্যাক্ট আছে ক্যাশ বুক দুইবার দুইবার এটা দেখাবে স্যার 50 ডলার বেশি দেখাবে ফ্যান্টাস্টিক দিস ইজ হোয়াট আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ঠিক আছে যে আমার ক্যাশ বুকে এখন দুইবার চেক ইস্যু দেখাচ্ছে তাহলে আপনাকে রেকটিফাই কি করতে হবে যে চেকটা দুইবার ইস্যু করছে যেটা স্টেইন সেটাকে আপনি এখন রিভার্স করে দিতে হবে তাহলে ক্যাশ বুক তো আপনি দুইবার ক্রেডিট করছেন এখন ক্যাশ বুক হবে একবার ডেবিট হবে ঠিক আছে আর পেয়েবল ক্রেডিট হবে দ্যাট ইজ ইয়োর রেকটিফাইড বা কারেক্ট অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি এই জিনিসটা তারপর গল্প শেষ না এখানে ঠিক আছে বোথ চেকস ওয়ার ইনক্লুডেড ইন দ্য টোটাল অফ আনপ্রেজেন্টেড চেক শোন অ্যাবাভ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওই যে চেক ড্রন আমি যে পাঁচশো টাকার যে চেক ইস্যু করেছি এই চা পাঁচশো টাকার চেকের ভিতরে কিন্তু আপনার পঁচিশ টাকার চেক কিন্তু দুইটা বসে আছে এখানে এটা কি কেউ ধরতে পারছেন কিনা কারণ আমি একবার চেক ইস্যু করছি ছয় মাস আগে তারপর আবার চেক ইস্যু করছি আমি আজকের ডেটে এসে এর মধ্যে একটা কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু বাতিল চেকটাও কিন্তু আপনার এই আনপ্রেজেন্টেড চেকের মধ্যে ঢুকে বসে পড়ে আছে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি আনপ্রেজেন্টেড চেকের হিসাব কি পাঁচশো ডলার ধরবেন ধরবেন না পাঁচশো ডলার থেকে ওখান থেকে পঁচিশ টাকাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে আপনাকে যখন ব্যাংক হ্যাঁ চারশো পঁচাত্তর যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করবেন ইউ মাস্ট এক্সক্লুড দিস ঠিক আছে আনপ্রেজেন্টেড চেক আপনার পঁচিশ টাকা কমে যাবে এখানে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট এই জিনিসগুলো যদি বুঝেন তাহলে বাকি জিনিসটা আমাদের জন্য একেবারে প্লেন এন্ড সিম্পল ঠিক আছে বাকি জিনিসটা আমরা জানি যে আমাদের ওপেনিং ক্যাশ বুক ব্যালেন্স কত আছে আমাকে বলছে কারেক্টেড ক্যাশ বুক করতে ওপেনিং ব্যালেন্স আছে আমার ওভার ড্রাফট আছে রাইট সো যখন ওভার ড্রাফট থাকে আমার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কোন সাইডে থাকবে অন দ্য ক্রেডিট সাইড ঠিক আছে ওভার ড্রাফট আমার ক্রেডিট সাইডে আমি রেকর্ড করবো এক দ্বিতীয়ত আমি রেকর্ড করব হচ্ছে যেগুলো আমি এখানে একটু আগে সব রেকর্ড করে নিয়ে আসছি যেগুলো আমার ক্যাশ বুক ইম্প্যাক্ট হবে ঠিক আছে সিবি প্রতিটার পাশে আমি সিবি দিয়ে রেকর্ড করেছি যেগুলো যেগুলো আমার ক্যাশ বুকে অ্যাড হবে তো ক্যাশ বুকে অ্যাড হচ্ছে কি ওই যে ইন্টারেস্ট আমি যেটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কি করেছিলাম ক্রেডিট করেছিলাম ষাট টাকা কিন্তু সেটা তো আসলে আমি ইন্টারেস্ট পেয়েছি সেটা হওয়া ছিল আমার ডেবিট ষাট টাকা হওয়া উচিত ছিল তো এখন তাকে রেকটিফাই করতে গেলে আমি তাকে কি করব এই ইন্টারেস্ট পোর্শন একশো বিশ টাকাকে ডেবিট করব এক দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত হইতেছে আমি ডিভিডেন্ট পেয়েছিলাম দুশো টাকা তো সেটা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ছিল ক্যাশ বুকে ছিল না ডিভিডেন্ট আমি রেকগনাইজ করছি ওকে ব্যাংক চার্জেস পেমেন্ট করেছি সো ব্যাংক চার্জেস যেহেতু পেমেন্ট করেছি তাকে আমার এখন কি করতে হবে পেমেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টে আমার ডেবিট সাইড আসছে সো ক্যাশ বুকে ক্রেডিট সাইডে সে আসবে আমার আন্ডার ক্যাশ ছিল ক্যাশ বুকের পেমেন্ট সাইড কম দেখিয়েছিলাম তো ক্যাশ বুকের ক্রেডিট সাইড দশ টাকা এখন আমি বেশি দেখাচ্ছি ওকে স্টিল চেক দুইবার চেক ইস্যু করে ফেলেছিলাম যেটা কিনা আমার এই যে এখানে ছিল ক্যাশ বুকের পেমেন্ট সাইডে দুইটা চেক আমার ছিল সো একটা যেহেতু স্টিল হয়ে গেছে সেটা এখন আমার ক্যাশ বুকে ডেবিট হয়ে যাবে পঁচিশ টাকা ঠিক আছে ডিজনার চেক ছিল সুরিনের কাছ থেকে আমি চেক দিয়েছিলাম পেয়েছিলাম পেয়ে তাকে আমি কি করেছিলাম ক্যাশ বুকে ডেবিট সাইডে রেকগনাইজ করেছিলাম কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে সুনীলের অ্যাকাউন্টে ফান্ড নাই ডিজনার হয়ে গেছে তাহলে সেটা ক্যাশ বুকে কি হবে আমার ক্রেডিট হয়ে যাবে সো এই করে আমি যেটা পাবো আমি আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স পাবো সো যেটা এখনো হচ্ছে আমার ক্যাশ বুকের ক্রেডিট সাইড ইজ গ্রেটার দ্যান মাই ডেবিট সাইড ঠিক আছে অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার ব্যালেন্স সিডি হচ্ছে কিন্তু পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে তো পঞ্চাশ টাকা আমার ক্যাশ বুক ব্যালেন্স ঠিক আছে ওভার ড্রাফট আছে কিন্তু আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কত টাকা ব্যাংক স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ টাকা তাও মিলছে না সো কেন মিলছে না লেট আসছে আমরা এখন ব্যাংক স্টেটমেন্টের রিকনসিলেশন করবো ঠিক আছে সো ব্যাংক স্টেটমেন্টের রিকনসিলেশন হাউ ডু আই স্টার্ট এখান থেকে আসি ঠিক আছে আমরা আবার কি করছি কোন অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি টেলমি ব্যাংক রিকনসিলেশন আমি ব্যাংক ব্যালেন্স আছে আমার কত টাকা ফর্মুলাইজ কারণ 
এই টাকাটা তো আমার ব্যাংকে ঢুকে নেই আমি যখন ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে আসছি আমার ব্যাংক ব্যালেন্স তো কমই থাকবে কারণ এই টাকাটা তো এখনো ঢুকে নেই তো আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সে যাবো যেটা আমার আনক্রেডিটেড লোজমেন্ট ঠিক আছে তো সেটাকে আমি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সে যেতে হলে আমার তাকে অ্যাড করে দিতে হবে ওকে আর তারপর হচ্ছে আনপ্রেজেন্টেড চেক যেটা আনপ্রেজেন্টেড চেক হচ্ছে ব্যাংকে এখনো জমা দেওয়া হয়নি সো জমা যেহেতু আমরা দিই নাই সেই কারণে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি বেশি শুরু করে বসে আছে তো আমি যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স নিয়ে শুরু করব ঠিক আছে ব্যাংক লোজমেন্টকে আমি অ্যাড করি আনপ্রেজেন্টেড চেককে আমি সাবট্রাক্ট করি এরও বাইরে দুটা ঘটনা এখানে আছে ঠিক আছে যেটা আপনারা আগে দেখেননি বাট এখন দেখবেন ওই যে ব্যাংক ব্যালেন্সের ষাট টাকা ইন্টারেস্ট আমার তিরিশে জুড়ে ব্যালেন্সে থাকার কথা ছিল বা সেটা থাকিনি এই জন্য ব্যাংক ব্যালেন্সের মাইনাস পঁয়ত্রিশ তার সাথে ষাট টাকা যোগ হবে ওই যে পাঁচ তারিখের জুলাইতে চলে গেল যে ইন্টারেস্ট প্রিন্টটা সেটাকে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এক ঠিক আছে আর স্টেল চেক ওই যে বললাম না যে আনপ্রেজেন্টেড চেক কিন্তু আপনার পাঁচশো টাকা না আনপ্রেজেন্টেড চেক হচ্ছে চারশো পঁচাত্তর টাকা কারণ তার মধ্যে পঁচিশ টাকার চেক আছে যেটা কিনা বাতিল সো বাতিল চেক যদি আপনার চেক ড্রনে থেকে যায় দ্যাট উইল নট বি কনসিডার দ্যাট ডাজ নট নিড টু বি কনসিডার ঠিক আছে সো এই অ্যাডিশন সাবট্রাকশন করে যে ব্যালেন্সটা আপনি পাচ্ছেন মাইনাস ফিফটি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাশ বুক ব্যালেন্স সো এই জায়গাতে যখন রিচ করে যাবেন তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনি অঙ্কটা কারেক্ট ভাবে করতে পেরেছেন অনলি দেন ইউ ক্যান গেইন স্যাটিসফ্যাকশন তার আগ পর্যন্ত যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আবার ফেরত যেতে হবে এই জন্য আমি বলি যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করবেন আগে প্রতিটা জিনিস ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন ঠিক আছে প্রতিটা স্টেটমেন্ট বুঝতে হবে দ্বিতীয়ত কোথায় ইম্প্যাক্ট হবে ঠিক আছে কোন সময় ইম্প্যাক্ট হবে ঠিক আছে তারপর চেষ্টা করলে পাশাপাশি নোটস রেখে দিয়ে যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ক্যাশ বুক যাতে করে পরে ক্যাশ বুকটা খুব ছটপট করে করে ফেলতে পারে ঠিক আছে নাহলে মেসি হয়ে যাবে পুরো জিনিসটা ওকে সো দিস ইজ ইট এটা হচ্ছে আমার ব্যাংক রিকনসিলেশনের সবচেয়ে কঠিন সামটা এবার আমরা একটা ইয়ে করবো পেজ নাম্বার হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি ঠিক আছে পেজ হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি আমরা ট্রাই করে নিই নাকি এটা এক্সাম এরকম জিনিস দেখবেন বেশি করে ঠিক আছে ফলোইং এই স্টেটমেন্টটা যদি ভুল বুঝেন যা করবেন সব মিস্টেক হবে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এইটি এইট টাকা সো যখন আপনি প্রিপেয়ার করতেছেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঠিক আছে আপনাকে ফুল ফোকাস করতে হবে এই ব্যালেন্সটার ইম্প্যাক্ট গুলা চিন্তা করবেন ব্যাংক স্টেটমেন্টের আপনি পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করবেন দ্য ক্লোজিং ব্যালেন্স শোন বাই দ্য ক্যাশ বুক ইজ হান্ড্রেড সিক্সটিন ইন হ্যান্ড দেখেন ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স হচ্ছে একশো ছয় টাকা আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি রিকনসাইল্ড নাই বাট আমার ফোকাস হবে গিয়ে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ইম্প্যাক্ট ওকে একটা একটা করে আমরা আসি এ বি সি ডি ঠিক আছে এগুলো দেখলে ইজি মনে হয় বাট এটা দিয়ে আপনার ট্রু ফলস বলেন এক্সামে সব কিছু ভরে যাবে একেবারে ওকে ফার্স্ট অফ অল দ্য ব্যাংক হ্যাজ মেড আ মিস্টেক ইন ক্রেডিটিং দি অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে উইথ হান্ড্রেড টেন টাকা বিলংগিং টু অ্যানাদার কাস্টমার অ্যান্ড এর নট ইয়েট রেক্টিফাইড দেখেন আমি আবার বলি আমি প্রিপেয়ার করতেছি কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ব্যাংক রিকনসিলেশন করছি তাহলে ক্যাশ বুকের যে ইম্প্যাক্ট গুলো আছে বা এফেক্ট গুলো আছে সেগুলোকে আমি এখানে নো এফেক্ট হিসাবে লিখবো এখানে কিন্তু প্রতিটা স্টেটমেন্টের জন্য আমার ক্যাশ মানে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি ইনক্রিজ হচ্ছে না ডিক্রিজ হচ্ছে বা নো এফেক্ট আছে তো যেটা ক্যাশ বুক এফেক্ট অনলি সেটা হচ্ছে নো এফেক্ট আর যেটা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টকে এফেক্ট করবে সেটার জন্য আপনি ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ খালি লিখবেন ঠিক আছে সো দিস অ্যাক্টিভিটি ইজ ডান ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স এই তিনশো অষ্টআশি টাকার ব্যালেন্সের জন্য আমি কথা বলছি ওকে The bank has made a mistake in crediting the account with 110 taka. Look, if I have forgotten my account, I have forgotten my account. If I have forgotten my account, I have forgotten my account. If I have forgotten my account, I have forgotten my account. If I have forgotten my account, I have forgotten my account. Tell me, lost. Sir, come back. Good day. Yeah, come back. If I have forgotten my account, I have forgotten my account. Look, I have forgotten my account. যেটা আমারও মানে আই ফিল দ্য সেম পেইন আছে খেলা দেখতে পারতেছি না আমি কি পরিমাণ বিগ ফ্যান আমি দেশের বাইরে গিয়ে আমি খেলা দেখে আসতাম বাংলাদেশের ঠিক আছে বাট আপনাদের জন্য আজকে এত ব্যাড লাক খেলা দিনে পড়ে গেছে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে কঠিন চ্যাপ্টার ঠিক আছে এই জন্য আপনাদের ক্লাস ইজ নট লাইক দিস আমি কখনো এত নন রেসপন্সিভ ক্লাস আমি পাইনি আপনাদেরটা ওকে 
So number one, what say decrease at an impact bank statement? Number B, 120 taka received by the bank under a standing order arrangement has not yet been entered in cash book. Actually, bish taka. Apni bank statement received kore chen. Standing order is your na je account a direct apna when a credit way check apna. Okay. Has not been entered in cash book. So it has judi amar bank statement or balance ki increase decrease or no effect. Bolen. Sir, I'm like a rectified answer to the China. Apna ka me bully. Ejo no bully. First point. Bank reconciliation statement is being prepared. Apne kintu cash book and I. Bank statement reconciliation court sen. Take a set. Yes. Using the table, select the effect of each of the following. If chapter initial effect, take a set on the closing balance shown by the bank statement of 388 taka in hand. Our bank statement has a thing short of the bank reconciliation statement. So only bank statement adjustment will consider for them. Our jet a cash book effect as we will have no effect. Everything clear, Tanvir? It's very important. Vital now, Hule, I mean, after they get a dakan or more dokashi. Okay. So the closing balance shown by the cash. So cash book er balance thak be. Kintu itar itar niye kintu amra kats kuchhi na. Amra je aje increase but decrease but no effect. Sheita kintu point of view of only bank statement balance. So actual bish taka jodi receive korein bank statement te reflect hoye chhe. Understanding order arrangement has not yet been entered in cash book. Sheita kintu amra bank. Bish hobe jodi rectify korte chhe. Cause no, cash book er jodi ya korte hole. Yes, sir. Yes, sir. Apna ab abar bolli. Apna the bojhar onik problem ase. First of all, I mean bank reconciliation could see. Right. Apnake Bola says a bank statement balance as a thing short to Shitaka. So Apni Jokun e Niche Chatta Jinisha effect dig Ben. Apni only from the point of view of bank statement only. So Prothum Tani Jokunami Kats Kursi, Jasho Doshtakami account a credit Kursi. Bujan Kitami, our account Asho Doshtaka, pull for a credit Kursi. So it takes you to rectify Kuriami. Cash book to rule when you are. Taito and cash book is irrelevant. So bank statement is full for the credit kuri. The shita rectification taki hogama. Increase na decrease. Prothom ta answer chino decrease. Amji ta ke rectify kuri. Okay. Number two. Number two holo ki actually bish ta kami bank statement a pay si. Kin to amar cash book eater kuno effect nine. Tale my answer to this is no effect. No effect. Tina si. Gula. Gula janta hobi. Gula nali dek ben. J. Eta yapa de juno dek ben. Bipo de rabi like sabi. Honestly speaking, I am a student. I have taken the class literally. I have been class for seven and a half years. But I am a student. I have involved from a very early age. And I am not sure if I have a problem. So if you are not paying attention, but you have weakness, it will hurt you badly. Number C, check totaling 5629 has been drawn. So if you check drawer, you have to say that you have unpresented check. Okay. Entered in cash book. Cash book is a record. Chen, sent out to supplier. So check issue. Kore, apne cash book is a credit. Chen. Supplier is a credit. But they have not yet been presented for payment. Chen. So I will check issue. Kore, chen, but bank is a good thing. I will Unpresented check. Chen. Unpresented check. I will check. bank statement and balance. Ki bar na kome jabe. Tell me. <coughs> the kombe. Kome jabe. Answer is decrease. Answer. Checks totally 5577 has been received. Pay si check. Chhe. Entered in cash book. Cash book debit si, but has not yet been credited in the bank statement. Chhe. So it's a bank lodgement. Our bank lodgement ke jude kon recognize kuri, our bank statement ke balance ki hobe. Increase. Hobe. Increase now you understand. E jinish tai hotse, straightforward jinish. Because you do point of view to now, we said, a answer to the Bible. Yes, that is it. Our bank reconciliation is over. Take us Let us move back to errors. Last part of chapter six. Chapter six, say, Judy Amra Bully, it an easy milik in the Tinta chapter. Share reconciliation at the finish, control account at bank reconciliation at a chapter, errors adjustment at the chapter. Okay. Akura chapter tap at the Juno Show. Easy feel to win. Think I said. So I'm not your own accounting curry. I'm the past horner error. Think I said. So past horner jury error bully. Number one, transposition error. Jetta Tanvi Jinister Gotha Barber highlight was said. Transposition error was a sheet horner error. Jetta Kule, Amarki Hutse. I'm a digit change with that. Think I said. Ask Jimmy, five hundred forty five at Jagai. 
ঠিক আছে যদি ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি ফোর লিখে ফেলি দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ ট্রান্সপোজিশন এর যে ডিজিট গুলা সেম আছে কিন্তু ডিজিটাল প্লেসমেন্ট গুলা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে সো ট্রান্সপোজিশন এরর হচ্ছে ডিজিট ডিসপ্লেস যদি হয়ে যায় দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ ট্রান্সপোজিশন এরর সো এটার ইম্প্যাক্টটা কি ডেবিট ক্রেডিটে কিন্তু কোনো ইম্প্যাক্ট নেই কিন্তু আমি যে ব্যালেন্সটাকে রেকর্ড করছি সেগুলো ভুল হচ্ছে হতে পারে ট্রান্সপোজিশন এরারে যে আপনি ফিফটি ফোর এর জায়গায় ফর্টি ফাইভ ডেবিট করেছেন আবার ফর্টি ফাইভও ক্রেডিট করেছেন তখন কি হবে ডেবিট ক্রেডিট দুই দিকেই ভুল থাকবে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স কিন্তু ম্যাচ হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার আরেক ধরনের মিস্টেক থাকে ট্রান্সপোজিশন এরার যেখানে আপনার ডেবিট ক্রেডিট আপনার কি হবে ঠিক আছে ডেবিট ক্রেডিট আপনার ইম্ব্যালেন্স হবে যেমন এক জায়গায় আপনি ফর্টি ফাইভ রেকর্ড করেছেন রংলি ডেবিট করেছেন কিন্তু ক্রেডিট যখন করছেন তখন কিন্তু ফিফটি ফোর রেকর্ড করেছেন ওকে সো দিস ইজ ভেরি ভাইটাল টু আস টু নো তখন কিন্তু আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হবে অ্যান্ড সাসপেন্স দিয়ে তাকে আমি রেকটিফাই করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ ট্রান্সপোজিশন এরর নাম্বার টু হচ্ছে এরর অফ অমিশন সো এরর অফ অমিশন হচ্ছে আমি আজকে একটা ট্রান্সজেকশন করেছি আমি একটা ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করেছি সো আমার অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হওয়া উচিত ছিল কি ফিক্সড অ্যাসেট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সো আমি যদি এই এন্ট্রিটাকে যদি ভুলেই যাই রেকর্ড করতে ঠিক আছে তাহলে কি হলো আমার ফিক্সড অ্যাসেট রেকর্ড হলো না আমার ক্যাশও ব্যালেন্স আপনার কমলো না সো দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ এরর অফ অমিশন যে আমার ডেবিট ক্রেডিট দুইটাই মিস হয়ে গেছে একটা ট্রানজেকশন আমি রেকর্ড করতে ভুলে গেলাম ঠিক আছে সো এরর অফ অমিশন আরেকভাবেও হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি ফিক্সড অ্যাসেট রেকর্ড করলাম কিন্তু আমি যে ক্যাশ পেমেন্ট করেছি সেটা আমি রেকর্ড করলাম না উইচ মিনস আমার ক্যাশ পেইড ইজ নট দেয়ার ওকে সো দ্যাট ইজ ইট ফর এরর অফ অমিশন সো সেকেন্ড কেসটা যদি হয় আপনাকে কি করতে হবে সেকেন্ড কেসটা হলে আপনাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট রেকগনাইজ করতে হবে নাম্বার থ্রি ইজ এরর অফ প্রিন্সিপাল দিস ইজ ভেরি ভাইটাল এই এরর অফ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড এরর অফ কমিশন এটা আমাদের এক্সামে আসে অ্যান্ড এটা আমাদের স্টুডেন্টদের মিস্টেক হয়ে থাকে এই জায়গাটাতে ঠিক আছে অ্যালাউ মি টু এক্সপ্লেন এটা लायबिलिटी আর ক্যাপিটালে থাকে আমার ওনার সিকিউরিটি ড্রয়িং নেট প্রফিট এই জিনিসটা বলার কারণ হচ্ছে কি আমরা যখনই কোনো অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি করি যে কোনো অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আপনার ঠিক আছে আইদার অ্যাসেট এক্সপেন্স লাইবিলিটি ইনকাম ক্যাপিটাল এই পাঁচটা ক্যাটাগরির মধ্যে কিন্তু সে ঘুরবে কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট যে ট্রিটমেন্টটা হয় ঠিক আছে সো যদি কখন আমার ক্যাটাগরি মিস্টেক হয় সেটাকে আমরা বলি এরর অফ প্রিন্সিপাল ঠিক আছে আজকে যদি আমি আপনাকে বলি যে আমি একটা ফিক্সড অ্যাসেট পারচেস করেছি ঠিক আছে সো ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করলে কি হওয়া উচিত ছিল আমার নন কারেন্ট অ্যাসেট ডেবিট ক্যাশ হচ্ছে ক্রেডিট এটা তো ক্লিয়ার আপনাদের নাম্বার টু যদি সেটাকে না করে আমি যদি ভুল করে ইলেকট্রিসিটিকে ক্রেডিট করি আর নন কারেন্ট অ্যাসেট ইয়েকে সরি আমি ভুল করে ইয়ে করছি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করি সো নন কারেন্ট অ্যাসেট ইজ ডেবিট ক্যাশ হচ্ছে ক্রেডিট ঠিক আছে আর ওই দিকে আমি ভুল করে কি রেকগনাইজ করছি ইলেকট্রিসিটিকে আমি ডেবিট করেছি আপনি যখন আজকে ইলেকট্রিসিটিকে ডেবিট করেছেন ক্যাশে ক্রেডিট করেছেন যেখানে এটা হওয়া উচিত ছিল নন কারেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড ক্যাশ ক্রেডিট এটাতে ইম্প্যাক্ট কি আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স কি মিলে যাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি এক্সপেন্স মানে আমার এক্সপেন্স ঠিক আছে সো ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলবে বাট আমার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যেহেতু মিস্টেক হয়েছে যে থাকা উচিত ছিল আপনার অ্যাসেটে চলে গেল হচ্ছে সে এক্সপেন্সে তাইলে দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ এরর অফ প্রিন্সিপাল ভেরি ভেরি ভাইটাল কারণ মানুষ বুঝে না কোনটা কমিশন এরর কোনটা প্রিন্সিপাল এরর 
ঠিক আছে রেক্টিফিকেশন হয়তো কিছু পারলে পারে না পারলে পারে না বাট উইড টু নো প্রতীক চল মি স্যার আমরা যদি স্যার ইলেকট্রিসিটি বিলটা এখানে দিলাম তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের যদি স্যার ফিক্সড অ্যাসেট আমরা কিনি এবং স্যার এই ভুলটা আমরা করলাম সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের কিন্তু ফিক্সড অ্যাসেট স্যার ডেপ্রিসিয়েশন ধরতে হয় তখন স্যার সেই ক্ষেত্রে কি হবে হবে এটা প্রতীক আমি একটা কথা বলি এটা আমি এখনো বসে এই যে আমি আমার টিম কে নিয়ে যখন কাজ করি আমি দেখি প্রচুর পরিমানে এই জিনিসটা হয় যে প্রচুর পরিমানে দেখা যাচ্ছে কি যে ওপেক্স ক্যাপেক্স মিলাই ফেলে ক্যাপেক্স গুলাকে ওপেক্স বানায় ফেলছে তো পরে যখন আমরা জানি এটা তখন আমরা কি করি যেই ডেটে ইটস আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন যেই ডেটে কেনা হয়েছিল লেটস জাস্ট সে যে ছয় মাস আগে আমি কিনেছি তাহলে আমি আজকের ডেটে বসে এক্সপেন্স কে ক্রেডিট করে আমি নন কারেন্ট অ্যাসেট কে ডেবিট করি ধরতে হয় সেখানে তো আমার জন্য কিন্তু যেখানে সরি সেখানে রিকভারেবল সেটা এক জিনিস আর যেটা ধরেন ইরিকভারেবল সেটা তো ফিক্সড অ্যাসেটের প্রাইসের সাথে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনার নন কারেন্ট অ্যাসেটের সাথে ইট গেটস অ্যাডেড তো যদি অ্যাড হয়ে যায় তাহলে সেই অনুযায়ী আমি ডেপ্রিসিয়েশন শুরু করে দিচ্ছি গভর্নমেন্টকে আমি যে ট্যাক্সটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দেখেন আপনার চ্যালেঞ্জটা আমি বুঝতে পারছি যে রেন্টাল দিচ্ছি এক্সপেন্স দিচ্ছি তখন আমি ব্যাড দিই নেই তাই তো বাট আমি যখন নন কারেন্ট অ্যাসেট দিচ্ছি তখন আমি কি করছি আমার ব্যাট দিতে হচ্ছে এখন ধরেন ব্যাটটা ক্যাপিটালাইজ হয়ে গেল আমার ইয়েস কিন্তু আমার তো দায় তো এরাই নেই যেটা হয় আমরা চিঠি দিয়ে এরকম কেস গুলো আমরা জানাই দিই এটা প্রচুর হয় কারণ যারা এগুলো বুকিং করে তারা অ্যাকাউন্টিং এর আসলে অপেক্স ক্যাপেক্স মেজরিটি লোক বোঝে না সেই জন্য আমার ফোকাস ছিল ফার্স্ট ক্লাস আপনাদেরকে এই অপেক্স ক্যাপেক্স নিয়ে আগে একটু বোঝা মার দিই চল ভাই আমি আমার ভেতরে আমি রেন্ট ইলেকট্রিসিটির জায়গায় আমি রেন্টাল কে বুক করেছি সো খুব সূক্ষ্ম ভাবে যদি খেয়াল করেন এখানেও কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট মিস্টেক হয়েছে কিন্তু এই অ্যাকাউন্ট মিস্টেকটা কিন্তু আমার ক্যাটাগরির ভেতরে মিস্টেকটা হয়েছে এক্সপেন্সের ভেতরে মিস্টেক হয়েছে দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ আ কেস অফ এরর অফ কমিশন ঠিক আছে আর যখন ক্যাটাগরির বাইরে মিস্টেক হবে আমি এক্সপেন্স রেকর্ড করে ফিক্সড অ্যাসেট বুক করেছি ফিক্সড অ্যাসেট বুক করে এক্সপেন্সে বুক করেছি ঠিক আছে দ্যাট ইজ এরর অফ প্রিন্সিপাল ঠিক আছে আর লাস্ট এর যেটা আমাদের আছে অনেক কিছু আছে এগুলো প্র্যাকটিস হবে আরো শিখবেন আপনারা ঠিক আছে লাস্ট এর হচ্ছে কম্পেন্সেটিং এর তা না করে আপনি কি করছেন 
যে সেলস কে ডেবিট করেছেন রিসিভেবল কে ক্রেডিট করেছেন যে একটা ভুল কে আপনি আরেকটা ভুল দিয়ে আপনি রেকটিফাই করেছেন দ্যাট ইজ দা কেস অফ কম্পেনসেটিং এর ঠিক আছে সো কোয়েন্সিডেন্টালি ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ব্যালেন্স এন্ড অ্যাকাউন্ট যখন হয়ে যায় তখন দেখবেন যে আপনার ট্রাল ব্যালেন্স মিলে গেছে কিন্তু আপনার কিন্তু ব্যালেন্স গুলা কিন্তু ঠিক নাই ভিতরে ওকে সো দিস আর দা ফাইভ ব্রড হেডস অফ অ্যাকাউন্টিং এরর ছোট ছোট एग्जांपल আসবে एग्जामে দিয়ে বলতে হবে কোনটা কোন ধরনের এরর এন্ড ছোট করে রেকটিফিকেশনও থাকবে পাশ দিয়ে একদম ঠিক আছে এখন এরর যদি হয় আমরা তাহলে কিভাবে কারেক্ট করব ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটাকে আমি খুব কনসাইজ করে নিয়ে আসছি এই শেষ এরপর আমরা অঙ্কতে চলে যাব আমরা এরর কারেক্ট করব কি বলে যখন আমার ট্রাল ব্যালেন্সে যদি ইম্ব্যালেন্স হয় ঠিক আছে দুই ভাবে আমার বলি এরর হলে দু রকমের এরর হয় একটাতে আমার ট্রাল ব্যালেন্স মিলে যায় একটু আগে যে एग्जांपल গুলো বললাম যে কম্পেনসেটিং এরর যে ডেবিটের জায়গায় ক্রেডিট ক্রেডিটের জায়গায় ডেবিট ট্রান্সপোজিশন এরর যেখানে আমি কি করতেছি যে দুই জায়গাতে আমি ভুল নাম্বার দিচ্ছি এরর অফ অমিশন এরর অফ কমিশন যেখানে আমরা অ্যাকাউন্ট গুলার মানে রং দিচ্ছি কিন্তু ডেবিট হচ্ছে আবার ক্রেডিট হচ্ছে ঠিক জায়গায় আছে সো এই কেসগুলো যদি হয় ঠিক আছে যেখানে আমার ট্রাল ব্যালেন্সে কোনো ইম্ব্যালেন্স হয়নি তাও তো আমার মিস্টেক রাইট সো দিস কাইন্ড অফ মিস্টেকস যখনই আসবে তাকে আমরা জার্নালের থ্রুতে কারেক্ট করে দিব ঠিক আছে বইতে কিছু এক্সাম্পল আছে একটু পরে ওখানে আমরা যাব নেক্সট এরপর হচ্ছে যে এরর গুলা আপনার ডাবল এন্ট্রি রুল ব্রেক করেছে ডাবল এন্ট্রি রুল ব্রেক করা মানে কি আপনি ডেবিট করছেন ক্রেডিট করেন নাই ঠিক আছে ডেবিটে একটা অ্যামাউন্ট দিয়েছেন ক্রেডিটে আরেকটা অ্যামাউন্ট দিয়েছেন ঠিক আছে বা আপনি হয়তো ডেবিট উল্টা সাইডে করেছেন ক্রেডিট উল্টা সাইডে করেছেন কিন্তু অ্যামাউন্ট গুলো দুই জায়গাতে ঠিক নাই সো অল অফ দিস কাইন্ড অফ কেসেস যেখানে আপনার ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং এর রুল ব্রেক হয়েছে আপনার কি হবে সোজা সবটা ভাবে আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স ম্যাচ হবে না যখন ট্রায়াল ব্যালেন্স ম্যাচ না করবে তখন যে গ্যাপটা থাকবে এই গ্যাপটাকে আপনি কিভাবে রেকটিফাই করবেন সবার আগে গ্যাপটা একটা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দিয়ে আগে ব্লক করবেন তারপর সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট জার্নাল ক্রিয়েট করে তাকে ক্লিয়ার করবেন সোজা কথা ট্রায়াল ব্যালেন্স এর ডেবিট সাইড যদি থাকে আশি টাকা ক্রেডিট সাইড যদি থাকে একশো টাকা ঠিক আছে তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্স এর ডেবিট সাইড কে আপনি কি দিয়ে ম্যাচ করবেন সাসপেন্স এর ইচ্ছাকৃতভাবে যে আমি একটা কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি কিন্তু আমি শিওর না যেটা কি কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা পেলাম না অন্য কোন সোর্স থেকে টাকা আসছে তখন আমরা করি কি ক্যাশকে ডেবিট করি ঠিক আছে ক্যাশকে ডেবিট করি কিন্তু ক্রেডিট তো আমি রিসিভেবল কেউ করতে পারতেছি না কারণ আমি শিওর না এটা কোনো কাস্টমারের টাকা না অন্য কোনো সোর্স থেকে আমার কাছে টাকা আসছে তখন আমি করি কি ক্রেডিটটা করি সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ঠিক আছে সো সাসপেন্স যে একেবারে ভুল করলে হয় তা না সাসপেন্স অনেক সময় আমি ডেলিভারেটলি আমি পারপাসফুলি করে রাখি জিনিসটা ওকে পরে যখন আমি জানি যেটা আমার কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা আসে তখন রিসিভেবল কে আমি কি করবো ক্রেডিট করবো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আমি ডেবিট করবো ওকে নাম্বার ফোর পয়েন্ট হচ্ছে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কিন্তু পারমানেন্ট না সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স মিসম্যাচ হইলে আমি ইউজ করবো তারপর সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কে আমি জার্নাল দিয়ে রেকটিফাই করে করার পর সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আমার নালিফাই হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে অ্যান্ড কোনো না কোনো কোনো ভাবে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্সে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আসবে না দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে रेकर्ड हो क्लियर আমার 
ट्रीटमेंट ठीक है रिपेयर डेबिट कर Non current asset, machinery, money, fixed asset asset fixed recognized category expense ट्रीटमेंट की मिस कर डेबिटी डेबिट कर ट्रीटमेंट 
very good thik ache eta dhorte parchen khub shohoje but this is not easy thik ache prodi ta word ekhane matter kore number d khub shohoj jinish telephone expense 540 are incorrectly debited to the electricity account telephone expense thik ache electricity account e dhukai dise error of commission thik ache within the category expense category er bhitore but wrong account okay so what would be the rectification the telephone account hobe credit or electricity account hobe debit good ঠিক আছে নাম্বার ই এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে নট হার্ড বাট ওয়ার্ডিং গুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট পেজ ইন সেলস ডে বুক সেলস ডে বুক হচ্ছে আমার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি ফর অল ক্রেডিট সেলস হ্যাজ বিন অ্যাডেড আপ টু টোয়েন্টি ঠিক আছে ইনস্টিড অফ টোয়েন্টি তার মানে আমি যখন টোটাল করছি আমার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি বা সেলস ডে বুকের টোটাল ব্যালেন্স ঠিক আছে সেটা টোটাল করে হওয়া উচিত ছিল আঠাশ <laughs> ম্যাচ না করে তখন আর যখন আরেকটা কথা এটা আমি সেকেন্ড টাইম আপনাদের শো করার কারণ হচ্ছে এটা আমাদের এম সি কিউতে এটা আসে ট্রু ফলসে আসে আর একটা হচ্ছে ডেলিভারেটলিও আমরা রাখতে পারি যখন আমরা জানি না যে আদার লেকটা কোনটা ঠিক আছে এইটা সো ইন বোথ দ্য কেসেস সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইজ ওপেন আপ টিল দ্য প্রবলেম ইজ রিজলভ সো আমরা প্রবলেম রিজলভ করার আগ পর্যন্ত রাখি সো প্রথমে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আমরা টি অ্যাকাউন্ট করে ওপেন করব যদি ডেবিট হয়ে থাকে তাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ডেবিট সাইডে রাখবো ক্রেডিট ব্যালেন্স হলে যদি আমার ক্রেডিট সাইডে শর্ট থাকতো ট্রায়াল ব্যালেন্সের অনেক শেষের ঘটনা আগে যেখানে আমার সাসপেন্স থাকতে পারে তারপর আমি এই ক্লাসটাতে আমি ইউজুয়ালি খুব ইয়ে করে করি মানে এফোর্ট দিয়ে আমি নিই চ্যাপ্টার ফাইভটা ইউজুয়ালি ওখানে কতগুলো জিনিস আছে এটা কনসেপ্টের জন্য আজীবন কাজে লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা বলতেছিলাম আর কি আপনার তানভীর ইয়োর কোশ্চেন ওয়াজ স্যার আমার কোশ্চেন এটাই ছিল স্যার আমি বইতে স্যার কিছু ম্যাথ করার সময় স্যার এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স নাকি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের মতই স্যার সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট পেয়েছিলাম তাই আর কি একটু কনফিউজ ছিল ঠিক আছে নোট এন এটা আচ্ছা একদম লাস্ট পার্টে আমরা চলে আসছি ঠিক আছে লেটস লেটস কিল দিস চ্যাপ্টার 6 ওকে চ্যাপ্টার 6 এ আমরা যদি বলি আমাদের পেজ নাম্বার এই সামটা পড়ে দিতে পারলে মানে ইউ উইল বি ইন আ গুড প্লেস মানে কমফোর্ট পাবেন এই এক্সাম এর জন্য ঠিক আছে পেজ নাম্বার 149 ওকে এটা করে আজকে আপনাদের ছেড়ে দিচ্ছি আমরা এই করব না পেজ 149 হচ্ছে ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা হচ্ছে হাজার চল্লিশ টাকা 
ঠিক আছে তার মানে আমার ডেবিট ব্যালেন্স বেশি ছিল আমার ক্রেডিট ব্যালেন্স কম ছিল সেটাকে আমি এক টাকা দিয়ে আমি আপডেট করেছি ওকে এবার আমাকে এরর গুলাকে বের করতে বলা হচ্ছে এখানে পাঁচটা এরর আছে আচ্ছা একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে খেয়াল করতে বলবো এই অঙ্কের রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারমেন্ট ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট বলছে জার্নাল এন্ট্রি দিয়ে সাসপেন্স কে কারেক্ট করতে বলছে প্রতিটা ট্রানজেকশন ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ট্রানজেকশন আপনি অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট করবেন থ্রু জার্নালস ঠিক আছে কিছু কিছু কেসে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টের রেকটিফিকেশন আছে নাম্বার টু সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ওপেন করে এই যে জার্নাল গুলা করলেন সেই জার্নাল অনুযায়ী সাসপেন্স কে আপনি নালিফাই করবেন সাসপেন্স পড়ে থাকে মানে অঙ্ক ভুল ওকে আর নাম্বার থ্রি যেটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই কারেকশন গুলার সময় আপনি যদি সেলস কে টাচ করেন ঠিক আছে মানে ইনকাম এক্সপেন্স কে যদি টাচ করেন তাইলে কিন্তু আপনার গ্রস প্রফিট আর নেট প্রফিটেও কিন্তু চেঞ্জ আসবে সেই চেঞ্জ ইম্প্যাক্টটাও আপনার শো করতে হবে ঠিক আছে সো উইথ দিস আউট অফ দ্য ওয়ে শোনেন আমরা একটা একটা করে লেটস ট্যাকল দেন ওয়ান বাই ওয়ান নাম্বার ওয়ান আর সেল অফ গুডস অন ক্রেডিট ফর টাকা ওয়ান থাউজেন্ড হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দ্য সেলস অ্যাকাউন্ট আচ্ছা কি হয়েছে এখানে জিনিসটা বলেন খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা বোঝে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সিক্স এর পর জিনিস আপনাদের করাবো কুড বি ভেরি ইজি ওকে সো আমি সেল করেছি গুডস অন ক্রেডিট সেল অফ গুডস অন ক্রেডিট সোজা কথা রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট ঠিক আছে এর মধ্যে যে এক হাজার টাকা হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দ্য সেলস অ্যাকাউন্ট স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে আমি রিসিভেবল কে ডেবিট করেছি বাট সেলস কে আমি কি করছি ক্রেডিট করি নাই ইস দিস ক্লিয়ার টু ইউ ঠিক আছে তাহলে আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্টের জন্ম হবে না যে আমি যখন ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করব কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে স্যার এখানে সেলস কি ক্রেডিট করে নেই সেটা বলা আছে কিন্তু এটা তো বলা নাই স্যার যে রিসিভেবল কে ডেবিট করেছি আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এইগুলা ওগুলা ডेंजरस আমি বলি আপনাদের থটস এ দেখেন আপনাকে যদি বলে যে দিস ইজ হোয়াইট তার মানে ধরে নিতে হবে যে দিস ইজ নট ব্ল্যাক এটা হচ্ছে লজিক্যাল রিজনিং এটা হচ্ছে যারা জিআরই বা জিম্যাট করে তারা দেখবেন যে এই লজিক্যাল রিজনিং এর অনেক ধরনের অঙ্ক ডঙ্ক করে ওদের মাথা নষ্ট করে ফেলে ঠিক আছে এই টাইপের জিনিস থাকে অনেক বেশি যে আপনাকে বলছে যে সেলস অ্যাকাউন্টের থেকে বাদ ঠিক আছে আর আমরা জানি আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু সাসপেন্স আছে হাজার চল্লিশ টাকার সাসপেন্স এর ইস্যু আছে রাইট সো এটা আপনাকে যদি সেলস এর কথা বলে যে অমিটেড ধরে নিতে হবে যে বাকিটা ঠিক আছে যদি এটা বলতো যে টোটালি এই অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি করে নেই কি হতো ইম্প্যাক্ট তো তিনটা হয় সেলস হয় নাই নাহলে রিসিভেবল হয় নাই নাহলে সেলস আর রিসিভেবল দুটোই হয় নাই ঠিক আছে এই তিনটার মধ্যে কোন জিনিসটা আপনি এখানে ফিল পাচ্ছেন বা ভাইভ পাচ্ছেন যে সেল অফ হ্যাঁ সেল অফ গুডস অন ক্রেডিট 1000 টাকা হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দ্য সেলস অ্যাকাউন্ট অনলি সেলস অ্যাকাউন্টে সে বাদ দিয়েছে দেখেন রিসিভেবল এর কথা বলে নাই এক আর এটাও বলে নাই যে পুরোটাই আপনার বাদ হয়ে গেছে ঠিক আছে আই होप আই এম ক্লিয়ার তানভীর यस सर ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে আর সেলস নিয়ে যখন আমি কাজ করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেলস এর কিন্তু ইমপ্যাক্ট কি আমার গ্রস প্রফিট না নেট প্রফিট কোথায় আছে স্যার গ্রস প্রফিট নেট প্রফিট স্যার দুটোটাতেই তো স্যার থাকে उंट আপনি করছেন হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট এক্সপেন্সেস কিন্তু বুক করছে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হিসাবে হোয়াট কাইন্ড অফ এরর ইজ দিস প্রিন্সিপাল এরর অফ প্রিন্সিপাল এরর অফ প্রিন্সিপাল ঠিক আছে নন কারেন্ট অ্যাসেট ডেবিট ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স নিচেরটা সো টু রেকটিফাই আমার নন কারেন্ট অ্যাসেট কে ডেবিট করে ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট কে আমি ক্রেডিট করব ঠিক আছে সো আমার নন কারেন্ট অ্যাসেট যেহেতু এখন ডেবিট হয়ে যাচ্ছে ভালো কথা আর ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট আমার ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে সো ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে So, distribution cost ki amar gross profit and net profit ki impact kore. Hmm. So, net profit ki impact kore. Thikha se, net profit ki effect kore. Thikha se, aarik to bear kore. Plus, it's going to be over. Aami o bush bach ke. Yeh ni. Aami jani vanga dish bhalo kore ni aas ke. So, dhekha ta ashe kubek ta shartho kata hobe na. Most probably. Dipu, tell me. আমি 
রিকোয়ারমেন্টের সি হচ্ছে আমি বলি না দিব ইটস ওকে আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করছি যখনই আপনাকে এই টাইপের অঙ্ক দিয়ে তিনটা জিনিস দিবে ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে পাঁচটা পয়েন্ট দিবে যেটা দিয়ে আপনাকে জার্নাল করে রেকটিফাই করতে হবে এর রেকটিফিকেশন নাম্বার টু হচ্ছে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ড্র করে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টকে এই এর রেকটিফিকেশনের যে ভাউচার গুলা দিয়েছেন সেখান থেকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট এর ইম্প্যাক্ট করে নিয়ে আসতে হবে আর নাম্বার থ্রি এই যে রেকটিফিকেশন গুলা করলেন এর মধ্যে কিন্তু ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্সও কিন্তু আপনার এফেক্টেড হচ্ছে অ্যান্ড কিছু কিছু ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্স আছে যেগুলো ক্রস প্রফিটকে ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে আর কিছু কিছু আছে যেগুলো নেট প্রফিটকে ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করে সো আপনাকে থার্ড রিকোয়ারমেন্ট যেটা দিবে সে অ্যাডজাস্টেড ক্রস প্রফিট অ্যান্ড অ্যাডজাস্টেড নেট প্রফিট বের করতে হবে দিপো আর ইউ ক্লিয়ার टाइम लिमिट जीवन रिसिपनाउंट रिसिवेबल ডেবিট যেহেতু তাকে আমি ক্রেডিট করেছিলাম আর ট্রেড পেবেল একশো পঞ্চাশ টাকা আমার ক্রেডিট করতে হবে কারণ এই টাকা আমাকে কিন্তু ফেরত দিতে হবে সাপ্লাইয়ের কাছে ঠিক আছে সো ডিসকাউন্ট রিসিভেবেলকে যখন আমি ডেবিট করছি তাহলে আমার কোনো অ্যাকাউন্টিং ইম্প্যাক্ট আছে আমার গ্রস প্রফিট নেট প্রফিট ইম্প্যাক্ট আছে ডিসকাউন্ট রিসিভকে ডেবিট করে দিচ্ছি আমার গ্রস প্রফিটের ইম্প্যাক্ট আছে না নেট প্রফিট ইম্প্যাক্ট আছে স্যার নেট প্রফিটে ইম্প্যাক্ট হবে তো ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট এটা একটা আদার ইনকাম হিসেবে বাট রেকর্ডেড ইন পারচেজ অ্যামাউন্ট অ্যাজ এইট ফিফটি টাকা সো আমি পারচেজে কিন্তু পাঁচশো টাকা বেশি শো করছি ঠিক আছে এখন আমাকে খেয়াল করতে হলে তাহলে আমি পেয়েবেলে গিয়ে ঠিক করলাম কি করলাম না বাট দ্য ট্রেড পেয়েবেল অ্যাকাউন্ট ওয়াজ কারেক্টলি রিটার্ন আপ তাহলে আমি এখানে দুর্ঘটনা কি ঘটালাম পারচেজকে করছি ডেবিট আটশো পঞ্চাশ আর ট্রেড পেয়েবেলকে ক্রেডিট করছি তিনশো পঞ্চাশ টাকা যেটা কারেক্ট আছে তাহলে আমার সাসপেন্স ক্রিয়েট হয়ে গেছে না আমার ডেবিট সাইডের টোটাল বেশি ছিল না আপনার ঠিক আছে আমার ট্রেড ডেবিট সাইড এর টোটাল যদি বেশি হয় তাহলে সাসপেন্স দিয়ে আমি ডেবিট সাইডকে আমি ম্যাচ করছি সাসপেন্সে 500 টাকা দিয়ে আমি তাকে ম্যাচ করছি এই স্টেটমেন্টটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন সবাই ওর আই উইশ টু এক্সপ্লেইন আবার রিপিট করব খুব খারাপ অবস্থা আছে আপনাদের ঠিক আছে আবার স্যার এইখানে স্যার ও স্যার পেবল ঠিকই লিখছে কিন্তু পারচেজ একটু কম 500 টাকা কম লিখে দিয়েছে না পারচেজ বেশি পারচেজ বেশি করছে ঠিক আছে পারচেজ মানে কোর্সে সে 850 লিখছে আর ট্রেড পেবল হচ্ছে क्रेडिट कर পাঁচশো টাকা বেশি শো করেছিলাম আর সাসপেন্স হয়ে যাবে আমার ডেবিট এটা কি ধরতে পারছেন আপনারা ওকে স্যার আমি দুইটা জায়গায় স্যার একটা কনফিউশন হচ্ছে স্যার আমরা সাসপেন্সটা কোন জায়গায় দিচ্ছি এটা আমি এক্স্যাক্টলি ধরতে পারছি না স্যার আচ্ছা সাসপেন্স তানভীর আগে বলি খুব সহজ করে চিন্তা করেন সাসপেন্স কি হচ্ছে না হচ্ছে না আগে এটা বের করতে হবে প্রতি ট্রানজেকশনে সাসপেন্সের ই আছে কিনা দেখেন এই যে র ম্যাটেরিয়াল পারচেজ করছেন মানে 350 টাকা আজকে যদি আপনি র ম্যাটেরিয়াল পারচেজ কে ডেবিট করতেন 350 ট্রেড পেবল কে ক্রেডিট করতেন 350 তাহলে কোনো সাসপেন্স হতো নো স্যার আচ্ছা তাহলে পড়ে দেখেন এই 350 টাকার যে র ম্যাটেরিয়াল পারচেজ সেখানে সে পারচেজ ঢুকাইছে 850 টাকা দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি আমার পারচেজ অ্যাকাউন্ট কিন্তু ইনঅ্যাকুরেট যে ব্যালেন্স রেকর্ড করেছে দ্যাট ইজ ইনঅ্যাকুরেট মানে আমি বেশি করে রেকর্ড করেছি 500 টাকা বেশি রেকর্ড করেছি 
তাহলে আপনার সেন্স কি কাজ করা উচিত যে বাকি যে অ্যাকাউন্ট আছে পেয়েবেলটা সেটা ঠিক আছে না নাই সেটা কি দেখা উচিত না ওকে তাহলে আপনি দেখতেছেন যে বাট দ্য ট্রেড পেয়েবেল অ্যাকাউন্ট ওয়াজ কারেক্টলি রিটার্ন আপ মানে আমি ট্রেড পেয়েবেল ঠিকই তাহলে সাড়ে তিনশো করলাম তার মানে সাসপেন্স কখন আসবে যখন আপনার ডেবিট ক্রেডিটের মাঝে ঠিক আছে আপনি একটা লাইন মানে ডেবিটটা ঠিক করে করেছেন ক্রেডিটটা যদি আপনি ঠিক মতো না করেন ঠিক আছে বা ট্রানজেকশনে ক্রেডিটটা ঠিক মতো করেছেন যেটা এখানে হয়েছে ক্রেডিট ঠিকই তিনশো পঞ্চাশ কিন্তু ডেবিট করেছেন ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট তাইলে সাসপেন্সের জন্য হচ্ছে ঠিক আছে বা আপনি ট্রানজেকশন যখন করেছেন ডেবিট করেছেন ক্রেডিট করেনি ক্রেডিট করেছেন ডেবিট করেননি মানে একটা যদি মিসিং হয় বা একটার মধ্যে যদি আপনার মানে ইম্ব্যালেন্সড ফিগার থাকে তাইলে সাসপেন্সের সূত্রপাত হবে ওকে এটাই তাহলে আমি পার্চেসকে এখন ক্রেডিট করে ফেলবো আর সাসপেন্সকে আমি ডেবিট করবো পার্চেসকে কেন ডেবিট ক্রেডিট করতেছি সেটা তো বুঝতে পারছেন অ্যান্ড সেটা যদি আমি ক্রেডিট করি তাহলে আমার কি জিপিতে কোনো ইম্প্যাক্ট আছে আপনার গ্রস প্রফিট বেড়ে যায় হিসাব খুব সিম্পল ঠিক আছে সেলস যদি বেড়ে যায় গ্রস প্রফিট বেড়ে যায় পার্চেস যদি বেড়ে যায় আমার গ্রস প্রফিট কমে যায় কারণ কি কারণ পার্চেস তো আমার কস্ট অফ গুডস হোল্ডের একটা পার্ট জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন এখানে এই জিনিসটা যদি না বুঝেন তাহলে যে জিপি ট্রিটমেন্ট আর নেট প্রফিটের ট্রিটমেন্ট গুলো আপনাদের দিতে কষ্ট হবে নাম্বার ফাইভ ইজ এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাম্বার ফাইভটা না বুঝে গেলে আসলে আজকের দিন আমাদের ইনকমপ্লিট থাকবে ঠিক আছে লাস্ট ওয়ান আমি ছেড়ে দিচ্ছি আপনার এগুলো পার্চেস ডে বুক ইনক্লুডেড আ ক্রেডিট নোট ফর টাকা টু থার্টি অ্যাজ এন ইনভয়েস ইন দ্য টোটাল কলাম ঠিক আছে দ্য কারেক্ট এন্ট্রি ওয়াজ মেড ইন দ্য পার্চেস অ্যাকাউন্ট দেখেন আপনাদেরকে যখন বলেন না যে ইয়ে কখন হয় আপনার সাসপেন্স কখন হয় যখন এক সাইডে কারেক্ট দিচ্ছে আর আরেক সাইডে ইনকারেক্ট দিচ্ছে তখন আপনার সাসপেন্স ক্রিয়েট হবে যদি দুই সাইডে যদি ভুল করে তাহলে দেখা যাবে একই অ্যামাউন্টে যদি দুই সাইডে ভুল করে তাহলে সাসপেন্স হয় না ঠিক আছে যদি এক সাইডে ভুল করে তাইলেই আপনার সাসপেন্স আসে যদি দুই সাইডেও ভুল করে আবার অ্যামাউন্ট দিয়ে যদি ভুল করে তাইলে সাসপেন্স আসে সো আপনাদেরকে এই কনসেপ্টটা দেখতে হবে যে সাসপেন্স আসলো কি আসলো না ওকে ট্রানজেকশনটা বুঝতে হবে এখানে আমরা কি করেছি দেখেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্চেস ডে বুক কি হয় ক্রেডিট পার্চেস হইলে আমার পার্চেস ডে বুক ইউজ করি আমরা রাইট ওকে আর যদি আমার রিটার্ন আউটওয়ার্ডস হয় তাহলে কি করি আমরা পার্চেস ডে বুকে পার্চেসকে আমরা কমায় ফেলি পেয়েবেলকে আমরা কমায় ফেলি ঠিক আছে সো দিস ইজ ইট যদি আমরা কখনো ইনভয়েস পাই বুঝেন কিন্তু ইনভয়েস মানে কি ক্রেডিট পার্চেস হয়েছে হোয়াট ইজ মাই অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট ঠিক <laughs> <laughs> ঠিক আছে অ্যাজ এন ইনভয়েস ইন দ্য টোটাল কলাম প্রবলেমটাই জায়গায় লাগাইছে হইছে ক্রেডিট নোট ঠিক আছে ক্রেডিট নোট হলে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হওয়া উচিত পেবেল ডেবিট পার্চেস হচ্ছে ক্রেডিট ঠিক আছে তাহলে বুক করছে কি হিসাবে ইনভয়েস হিসাবে বুক করছে ইনভয়েস হলে কি হয় পার্চেস ডেবিট পেবেল ক্রেডিট তার মানে কি সে উল্টা মেরে দিছে ব্যাপারটা কিন্তু তাই তো জিনিসটা ক্রেডিট নোট হলে যেটা হতো তা না করে আমি ইনভয়েস ইয়ে করছি বাট এখানে একটা টুইস্ট আছে সেটা হচ্ছে কারেক্ট এন্ট্রি ওয়াজ মেড ইন দি পার্চেস অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে কারেক্ট এন্ট্রি ওয়াজ মেড ইন দি পার্চেস অ্যাকাউন্ট দেখেন আসলে ট্রানজেকশনটা কি এটা কি মানে রিটার্ন আউটওয়ার্ড নাকি এটা আমার ক্রেডিট পার্চেস ছিল বলেন ডকুমেন্ট কি বলে পার্চেস ডে বুক ইনক্লুডেড আ ক্রেডিট নোট তার মানে জিনিসটা কি ছিল হোয়াট ইজ দি অ্যাকচুয়াল ট্রানজেকশন তো রিটার্ন আউটওয়ার্ড ডেবিট হবে আর পারচেজ ক্রেডিট হবে অ্যাকচুয়াল যদি ক্রেডিট নোটের ইয়াটা ঠিক আছে ঠিক আছে নাও হোল্ড আ থট রাব্বি এখানে একটু থামেন এখানে যেহেতু বলছে যে আসলে এটা ক্রেডিট নোট ঠিক আছে সো ক্রেডিট নোট হলে আমার হওয়া উচিত ছিল পেয়েবল ডেবিট পারচেজ ক্রেডিট এখন লাস্ট লাইনটা দিয়ে আমাদেরকে সব চেঞ্জ করে দিছে দা কারেক্ট এন্ট্রি ওয়াজ মেড ইন দি পারচেজ অ্যাকাউন্ট তাহলে কারেক্ট এন্ট্রি আমি পারচেজ কে ঠিকই ক্রেডিট করেছি ঠিক আছে 
এখানে যেটা করছে যে পারচেজ কে ঠিকই ক্রেডিট করছি কিন্তু আমি পেয়েবেল কেও আবার ক্রেডিটও করে বসে আছি এখন আপনাদের এই জায়গাতে আপনাদের কাছে क्वेश्चन আসবে যে পেয়েবেল কে ক্রেডিট করলাম এটা কোথায় বলছে তাই না दैट दैट इज योर क्वेश्चन যে আমি যে পে যে কথাটা বলছি যে ওরা যে ভুলটা করছে সেটা হচ্ছে ট্রেড মানে পারচেজ কে ঠিকই ক্রেডিট করছে আবার পেয়েবেল কে আপনারা ক্রেডিট করছে সেই কারণেই তো আমার মিস্টেকটা হয়েছে মিস্টেকটা আপনারা এখন আইডেন্টিফাই করলেন নাকি কোনো डाउट আছে আমাকে বলেন এই যে এই জিনিসটা যে কারেক্ট ইন পারচেজ অ্যাকাউন্ট তাকে আপনি ক্রেডিট নোটে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন পারচেজ ক্রেডিট করছেন আর ওইদিকে পেয়েবেলটা কি করা উচিত ছিল পেয়েবেল শুড হ্যাভ বিন ডেবিটেড কিন্তু পেয়েবেলকে আপনি কি করছেন ক্রেডিট হিসেবে রেকগনাইজ করছেন এটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে বলেন यस सर ঠিক আছে ভুলটা এই জায়গাতে এন্ড এই ভুলটার আরো মিলাই দিই আপনাদেরকে যে কেন এই মিস্টেক হচ্ছে কারণ সে তো ক্রেডিট নোটকে মানে রিটার্ন কে সে ভুল করে কনসিডার করছে যে ইনভয়েস সো ইনভয়েস যখন হয় আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পারচেজ ডেবিট পেয়েবল ক্রেডিট সো আমাকে যখন বলে দিয়েছে যে পেয়েবলটাকে সে ঠিকই মানে পারচেজ কে কিন্তু সে ঠিকই ক্রেডিট করছে বলে দিয়েছে কিন্তু তার মানে পেয়েবলটাকে কিন্তু সে ইনভয়েসের ভুল ট্রিটমেন্ট দিয়েছে দ্যাট মিন্স ইনভয়েস যদি হতো মানে আমার যদি ক্রেডিট পারচেজ হতে হলে পারচেজ ডেবিট পেয়েবল ক্রেডিট সে ওই পেয়েবলকে ক্রেডিট করছে আবার পারচেজ কে ঠিকই ক্রেডিট নোটে ট্রিটমেন্ট দিছে দ্যাট মিন্স পারচেজ কে সে ক্রেডিট করছে তার মানে একাধারে তার পারচেজ ক্রেডিট এন্ড ট্রেড পেয়েবল ক্রেডিট হয়ে বসে আছে ঠিক আছে নাও ইটস টাইম ফর রেকটিফিকেশন রেকটিফিকেশন কোথায় হবে আমার আমার ট্রেড পেয়েবল কে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে আর ওই দিকে সাসপেন্স হয়ে বসে আছে কারণ আমার একটা ট্রানজেকশনের জন্য যদি দুইটা এন্ট্রি যদি আমার ক্রেডিট হয় তাহলে আমার ক্রেডিট সাইড বেশি হয়ে বসে আছে আমার ডেবিট সাইডে ব্যালেন্স কম আছে क्रेडिट ठीक <laughs> 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 পাঁচটা ট্রিটমেন্টের মধ্যে যেখানে আমার সাসপেন্স ইনভলভ সেটাকে আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসবো যেমন প্রথমে আমার সাসপেন্স কে ডেবিট করে সেলস কে ক্রেডিট করি তাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে আমি সেলস কে এখন ডেবিট করলাম পরেরটাতে আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই নাম্বার 3 তেও কোনো সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ইম্প্যাক্ট নাম্বার 4 এ আমার সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট যে পারচেজ কে আমি বেশি শো করেছিলাম এখন পারচেজ কে ক্রেডিট করে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ডেবিট করব 500 টাকা দ্যাট মিন্স সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে পারচেজ এর 500 বসবে ঠিক আছে আর ওইদিকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে আমার ওই যেটা দেখালাম যে ট্রেড পেয়েবেলে আপনার ডেবিট করে সাসপেন্স কে ক্রেডিট করছেন ঠিক আছে সো ট্রেড পেয়েবেল কে ডেবিট করে সাসপেন্স কে যেহেতু ক্রেডিট করছেন সাসপেন্স এর ক্রেডিট সাইডে আই এম শোইং দিস ব্যালেন্স তাহলে দেখেন টোটালে টোটালে করলে ইট ম্যাচেস 1500 টাকা হয়ে সে নেট অফ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ মাই মেইন অবজেক্টিভ সাসপেন্স ইজ টেম্পোরারি আমার রেকটিফিকেশন করে সাসপেন্স আর থাকবে না যদি থেকে থাকে তার মানে আপনি এখানে ভুল করছেন আবার ফেরত যেতে হবে আপনাকে ঠিক আছে আর শেষ যেটা বলি আমার গ্রস প্রফিট এন্ড নেট প্রফিট এর যে হিসাবটা আছে ওকে গ্রস প্রফিট আমাকে অঙ্কিত দাও আছে কত বিফোর এরর্স ওয়ার কারেক্টেড টি এন্ড কোন্স গ্রস প্রফিট ওয়াজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ 35750 সো আমার গ্রস প্রফিট দাও আছে 35750 এন্ড দা নেট প্রফিট ফর দা ইয়ার হচ্ছে 18500 টাকা দাও আছে এই যে নেট প্রফিট 18000 টাকা 500 তাহলে আমাকে কি করতে হবে রিভাইজ গ্রস প্রফিট এন্ড রিভাইজ নেট প্রফিট আফটার কারেকশন অফ এরর্স তাহলে আমি একটু আগে যে আপনাদেরকে কেন লিখলাম এই যে গ্রস প্রফিট নেট প্রফিট এখন আপনারা এটা বুঝবেন যে পাঁচটা ট্রানজেকশন আছে এখানে আমার এক্সপেন্স আর ইনকাম টাচ করবে সেটাই হচ্ছে আমার গ্রস প্রফিট নেট প্রফিটের অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে আসবে সো প্রথমে যে ট্রানজেকশন আছে এখানে আমরা সেলস কে শুই করিনি অমিট করে দিয়েছি সো সেলস কে যদি এখন আমি কনসিডার করি তাহলে কি হবে আমার গ্রস প্রফিট বেড়ে যাবে রাইট 35750 এর সাথে আমার সেলস অমিটেড করে নিয়ে আসলে আমার গ্রস প্রফিট বাড়বে ওকে আর ঠিক আছে 
ঠিক আছে পারচেস কে কমিয়ে নিয়ে আসছি তাহলে সেটারও কিন্তু ক্রস প্রফিট আমার ইম্প্যাক্ট আছে সো পারচেস যদি কমে যায় আমার ক্রস প্রফিট বেড়ে যাবে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট সো আমার অ্যাডজাস্টেড ক্রস প্রফিট পেয়ে গেলাম আর এবার আমি নেট প্রফিট কে রেক্টিফাই করব আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা দাম আছে এইখানে একটা ট্রিটমেন্ট আপনাদের শিক্ষা হবে খুব সহজেই তো জানেন যে ডিসকাউন্ট যদি আপনি চোর করে নিয়ে থাকেন ডিসকাউন্টটা মাইনাস হবে আর ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট যদি আগে আপনি ভুল করে রেকর্ড করে থাকেন সেটা মাইনাস হয়ে গেলে আপনার নেট প্রফিট বেড়ে যাবে বাট হোয়াট ইজ দিস ট্রিটমেন্ট এটা আপনারা বুঝতে পারেন কিনা যে ক্রস প্রফিটের যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনি করেছেন সেটাকেও কিন্তু নেট প্রফিটে নিয়ে আসতে হবে কারণ কি আপনি যে নেট প্রফিট নিয়ে শুরু করছেন সেটাতে কিন্তু আগের কারেকশন গ্রস প্রফিটের কারেকশন গুলা নেই তাহলে গ্রস প্রফিটে যে কারেকশনটা হয়েছে দেখেন কত টাকার কারেকশন হয়েছে পনেরোশো টাকার কারেকশন তাহলে নেট প্রফিটের সাথে এই পনেরোশো টাকার কারেকশনকে আপনি নিয়ে আসতে হবে অ্যান্ড সেটা বের করার আরেকটা রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ওপেনিং গ্রস প্রফিট ঠিক আছে আর মানে অ্যাডজাস্টেড গ্রস প্রফিটের যে ব্যালেন্সটা আছে সেটাই আপনার নেট প্রফিটের সাথে অ্যাডজাস্টেড হয়ে হয় অ্যাড হবে বা ডিডাক্ট হবে এখানে অ্যাড হয়েছে আমাদের ঠিক আছে অ্যান্ড দেন ইউ রিসিভ ইউর অ্যাডজাস্টেড নেট প্রফিট এটা এক্সামে অনেক বেশি আসে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ইট ফর চ্যাপ্টার সিক্স ওকে দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে আপনাদের ক্লাস আজকের জন্য ক্লোজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের কোনো কোয়েশন আছে আপনি যদি বাড়তি করে ধরে আপনি যেহেতু রেকগনাইজ করেছেন এখন সেটা কমে যাবে কারণ সেটা আপনি পাচ্ছেন না এই জন্য এটা মাইনাস হচ্ছে বড় জিনিস হচ্ছে এটা হচ্ছে যত যে যত ভালো ইন বিটুইন দা লাইন গুলা ধরতে পারবে ঠিক আছে যতগুলো আমি চেষ্টা করি যা আসে এক্সামে এতটুকু বলি আমার ওভারঅল ক্লাসে এক্সামে যা আসবে বা আসতে পারে ভবিষ্যতে সবই মোটামুটি এখানে কমপ্লিট করা সো ইন দ্যাট রিগার্ডস আপনাদের কোনো সমস্যা নেই ইফ ইউ হ্যাভ বিন পেইং অ্যাটেনশন এটা আমার হচ্ছে কি মানে বড় কন্ডিশন টাইপ এর আপনার ওকে বাট প্র্যাকটিস হচ্ছে যেটা আইসিডব্লিউ क्वेश्चन ব্যাংক ইজ আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস প্লেস আচ্ছা এনিথিং এলস এনিবডি হ্যাঁ আমরা ঠিক আছে আর পিরিয়ড অফ ক্রেডিটের মধ্যে একটা পোর্শন থাকে যে আরো আগে দিতে পারলে ডিসকাউন্ট এলিজিবল হয় মানে ডিসকাউন্ট এলিজিবিলিটির জন্য আর একটা হচ্ছে আপনার তার টোটাল টেনার আর এরপর যদি পিরিয়ড অফ ক্রেডিটের পরে চলে যায় তাহলে তাকে আপনার পেনাল্টি চার্জ করা হয় সো পিরিয়ড অফ ক্রেডিটটা ইউজুয়ালি এই পারপাসে রাখে ঠিক আছে তাহলে আই উইশ টু ক্লোজ টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা লাস্ট বাট নট দা লিস্ট এটা না বললে না নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমাদের নন কারেন্ট অ্যাসেট আমার ক্লাস হচ্ছে আর দুইটা আছে নন কারেন্ট অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তো নন কারেন্ট অ্যাসেটে অনেক জিনিস আছে আমাদের বইতে নাই বা যেটা এক্সামে আসছে ফ্রম অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ওগুলো আমি আমার সিলেবাসে বা আমার স্লাইডসে নিয়ে আসছি সো ওখানে আপনাদের অ্যাটেনশন লাগবে আর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এটা এক্সামে আসবেই আসবে এটা নিয়ে আসলে আপনাদের কোনো কিছু বলেন নাই টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মার্চ আসবে ছোট কোশ্চেন হিসাবেও আসবে বা যদি সিনারিও বেসড এসে পড়ে যেটা আসার চান্স বেশি এবং লাস্ট ইয়ার লিমিটেড কনসার্নের সাম আসছে আমাদের ওকে সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল সো আমার ক্লাস হয়তো আপনারা অফিসিয়াল ক্লাসের একটা আছে ঠিক আছে আরেকটা নেক্সট ফ্রাইডে হয়তো পাবেন 
আর নেক্সট ফ্রাইডের পর হয়তো আমি আরেকটা ক্লাস এক্সট্রা পাবো সেখানে হয়তো আমি আপনাকে নন কারেন্ট অ্যাসেট আর এই ক্যাশ ফোর স্টেটমেন্ট করাই ফেলবো ঠিক আছে ঠিক আছে ফর দ্য সিলেবাস ওকে আল্লাহ হাফেজ ওয়েলকাম